وبركاته بسم الله عظيم القدرة بسان سديد البطس والبرهان حافظ الدين والقرآن بسم الله ما ساء الله كان بسم الله ما ساء الله كان بسم الله ما ساء الله كان وما لم يسا لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق بسيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وملائكتك الكرام أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين إني مفلس عاني وليس لي عمل ألقى العليم به سوى محبتك العظمى وإيماني 
فكن أماني من شر الحياة ومن شر الممات ومن إحراق دثماني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي على حبيبك خير الخلق كلهم يا صاحب الوقت جبهتي تحت نعالكم أعظ بحكم نيابة عنكم يا صاحب البغداد كل حاضري يا مطلب الحاجات عبد القادر يا صاحب الأجمير كل ناصري يا مطلب الحاجات خاجا سنجلي يا صاحب المدبور كل حافظي يا مطلب الحاجات سيم البلي السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أصف الأصفياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك (تصفيق) 
ഈ ജമാഅത്തിന്റെയും നമ്മുടെ നാടിന്റെയും നേതൃത്വമായ ആദരണീയരായ സ്റ്റേജിലും സദസ്സിലുമുള്ള മറാക്കളെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളെ എസ് എസ് എഫിന്റെയും എസ് വൈ എസിന്റെയും പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ യുവ സുഹൃത്തുക്കളെ കരളിന്റെ കഷ്ണങ്ങളായ മാല്യം മുത്താല്യം സുഹൃത്തുക്കളെ സഹോദരിമാരെ മോളൂർ യൂണിറ്റ് എസ് വൈ എസ് 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 എഫിന്റെ മേലാത് പ്രോഗ്രാമിലാണ് നാം ഉള്ളത് അള്ളാഹു നമ്മെ കബൂലാക്കട്ടെ പരിശുദ്ധരായ സീദുന മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ജന്മദിനം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ ജന്മം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ പരിശുദ്ധമായ റബി ഉൽ അവലിലെ വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ രാത്രികളിൽ ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങൾ തിരുനബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ മദഹിന്റെ ജൽസയുണ്ടാക്കുകയും അവിടത്തെ മദഹകൾ പറയുകയും പാടുകയും പുകഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ മഹനീയമായ സമയത്ത് അലഹമില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ മക്കള് നമ്മുടെ അനുജന്മാർ അവരുണ്ടാക്കി ഈ സദസ് കാണുമ്പോ അലഹമില്ല ഈ നാട്ടിലെ ധന്യരായ നേതൃത്വം അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും വറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ പ്രായമുള്ള കാരണവന്മാരടക്കം എല്ലാവരും ഈ സദസ്സിൽ വന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ മുത്തായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ഹബീബായ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ ധാരാളം സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലാൻ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ സദസ്സല്ലാഹു കബൂലാക്കട്ടെ നമ്മയും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ സഹോദര സഹോദരിമാർ അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ ഭാര്യമാർ കുട്ടികൾ കുടുംബക്കാർ കൂട്ടുകാർ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ആശയപൊരുത്തമുള്ള നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർ നമ്മുടെ പള്ളി നമ്മുടെ ദിർസ് നമ്മുടെ മദ്രസ നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ സംഘടനകളുടെ സഹകാരികൾ ഗുണകാംക്ഷികൾ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചവർ ഇതിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ചവർ ക്ഷണിക്കാൻ കാരണമായവർ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസു നൽകി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങളും രോഗങ്ങളും വിഷമങ്ങളും ഒക്കെ അള്ളാഹു തീർത്ത് കാമിലായ ആഫിയത്ത് നൽകി മരണം ഹൈറാകുന്ന സമയത്ത് കാമിലായ ഇമാനോടെ കലിമ ചൊല്ലി മരിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയക്ക് നൽകട്ടെ എല്ലാറ്റിലും ഉപരി ഈ പരിശുദ്ധമായ മാസം വിട പറയുന്നതിനു മുമ്പ് സയ്യിദുൽ വജൂദ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ ഒന്ന് കണ്ടുകിട്ടാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ സദസ് സബാക്കി തരട്ടെ മുത്തായ തങ്ങളെ കാണാതെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ റോഹ പിടിക്കാതിരിക്കട്ടെ ധാരാളം തവണ ഹറമുകളിലെത്താനും മുത്തായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ റൗദ തീയാറത്ത് ചെയ്യാനും ഹജ്ജ് മെമ്മറിയും ചെയ്യാനും കുടുംബസമേതം അള്ളാഹു നിരവധി തവണ തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിലും മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ അവതാരങ്ങൾ പാടി പുകഴ്ത്തുന്ന സമയമാണ് എല്ലാ ജനങ്ങളും എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളും അഷ്റഫുൽ ഖൽഖു സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ പറയുന്ന സമയം എവിടെ നോക്കിയാലും ഇലാദിന്റെ ജൽസിയുടെ പോസ്റ്ററുകളാണ് ഏത് ഭാഷയിൽ നോക്കിയാലും നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ജന്മദിനത്തിന്റെ സന്തോഷത്തെയും ആഘോഷത്തെയും അറിയിക്കുന്ന പോസ്റ്ററുകളും നോട്ടീസുകളുമാണ് എല്ലാ നാടും ഉണരുകയാണ് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മദഹ കൊണ്ട് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള അനുരാഗം പ്രേമമിഷ്കു മഹബത്ത് അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസികൾ അവരുടെ ഹൃദയത്തെ ക്ലിയറാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് അംബിയാക്കളുടെ ചർച്ച അത് അള്ളാഹുവിനുള്ള ഇബാദത്താണെന്ന് പരിശുദ്ധ മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം സ്വാലിഹൈങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഔലിയാക്കളെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച നമ്മുടെ ദോഷം പൊറുക്കാൻ അത് പര്യപ്തമാണ് കാരണമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതാണ് സഹോദരങ്ങളെ ലോകം ഉണരുന്നത് മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അതങ്ങളെ കേട്ടുകൊണ്ടാണ് ലോകം ഉണരുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ രാവിലെ നമ്മുടെ പള്ളിയിലെ മുഹദ്ദീൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതിനിധിയായി രാവിലെ തന്നെ നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ വിളിച്ചു പറയും 
സഹദു അന്ന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള ഈ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളും പൊതുവെ സുബഹയുടെ സമയത്തുള്ള വാങ്ക് കേട്ടിട്ടുണരുന്നവരാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ വാങ്ക് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് നിസ്കരിക്കാനുള്ള അലാറമാണെങ്കിലും നിസ്കരിക്കാനുള്ള അറിയിപ്പാണെങ്കിലും മറ്റു പല ആളുകൾക്കും അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി തുടങ്ങാൻ അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി തീർന്നു എന്നറിയിക്കാൻ പഴയ കാലത്ത് നമ്മുടെയൊക്കെ നാടുകളിൽ ടൈം ഫീസുകളും അതുപോലെ അലാറങ്ങളും മൊബൈൽ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ജോലിക്ക് പോകുന്ന ഹിന്ദുവും ക്രിസ്ത്യാനിയും മുസ്ലിമും മതമുള്ളവനും ഇല്ലാത്തവരും ലുഹറിന്റെ ബാങ്ക് കേട്ടാൽ അവർക്ക് ഉച്ചപ്പണി നിർത്താൻ സമയമായി എന്ന അലാറമായിരുന്നു ലുഹറിന്റെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന ബാങ്ക് അസറിന്റെ സമയമായാൽ വൈകുന്നേരം വരെ പണിയെടുക്കുന്ന ആളുകൾ അതൊരു അറിയിപ്പായിരുന്നു പരിശുദ്ധമായ പള്ളി മിനാരങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ബാങ്ക് ഈ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളും സന്തോഷത്തോടെ അത് കേട്ടിരുന്നു ആസ്വദിച്ചിരുന്നു അനുഭവിച്ചിരുന്നു രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കാൻ വേണ്ടി അവർ കാത്തിരുന്നത് പള്ളിയിൽ നിന്ന് വാങ്ക് വിളിക്കുന്ന സമയങ്ങളെയായിരുന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് ആ വാങ്കിൽ പത്ത് തവണയാണ് ഒരു വാങ്കിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം സഹദു അന്ന മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ പേര് പറയാതെ വാങ്കൊടുക്കലുണ്ടോ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു പ്രപഞ്ചത്തെ പടച്ചു പരിപാലിക്കുന്ന സർവലോക സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാര കർത്താവും സർവഗുണ സമ്പൂർണനുമായ അള്ളാ മഹാത്മ്യം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഷഹാദത്ത് കലിമയുടെ ഒന്നാം പാട്ടും അഷഹദുവല്ല ഇലഹ ഇല്ലല്ലോ അതും പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം പറയുന്നത് ഈ ലോകം പടക്കാൻ കാരണക്കാരനായ അങ്ങില്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചമില്ലെന്ന് പടച്ചറപ്പ് പരിചയപ്പെടുത്തിയ നബി മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ പേര് അത് കേട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഉണരുന്നത് ഇനി ഒന്നുകൂടി കടത്തി പറഞ്ഞാൽ സഹോദരങ്ങളെ അഞ്ച് തവണയാണ് നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പങ്ക് കൊടുക്കുന്നത് അതിൽ പത്ത് പ്രാവശ്യം റസൂഹുല്ലാഹാന്റെ പേര് പറയുന്നുണ്ട് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഇവിടെ നിന്ന് പങ്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അടുത്ത പള്ളിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നത് അടുത്ത പള്ളിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നത് അങ്ങനെ മാറി മാറി പോയാൽ ഇവിടെ ഇത്ര മണിക്കാ മകരി വാങ്ങി ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ ആറ് ആറിന് ആറ് അഞ്ചിനൊക്കെയാണ് വാങ്ങ് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ സമയം ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരികയാണ് അങ്ങോട്ട് പോകും പിന്നെയും കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് ആറ് മൂന്ന് ആറ് രണ്ട് ആറ് ഒന്ന് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോകും ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ കുറച്ച് കൂടി കൂടി വരും ഞാൻ പറയുന്നത് ഓരോ സമയത്തും സ്ഥലങ്ങളുടെയും ടൈം ടേബിൾ അനുസരിച്ച് ഉദയാസ്തമന വ്യത്യാസമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഓരോ മിനിറ്റുകൾ ഓരോ സെക്കൻഡുകൾ മാറി മാറിയിട്ടാണ് പങ്ക് വിളിക്കുന്നത് ഇവിടത്തെ അത് പറയുമ്പോഴാണ് അടുത്ത സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പറയുന്ന അപ്പൊ അടുത്ത പള്ളി എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും തമ്മിൽ ഏകദേശം ഒന്നര മണിക്കൂറിന്റെ മാറ്റം പോകണം പക്ഷെ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സമയം ഒരേ തർത്തീപ് അനുസരിച്ചായതിനാൽ സമയമാറ്റം നമ്മൾ അറിയുന്നില്ലെന്ന് മാത്രം നമ്മുടെ രാജ്യവും മക്കയും തമ്മിൽ രണ്ടര മണിക്കൂർ രണ്ടര മണിക്കൂറിന്റെ മാറ്റമുണ്ട് മക്കയും മലേഷ്യയും തമ്മിൽ അഞ്ചു മണിക്കൂറിന്റെ മാറ്റമുണ്ട് അഞ്ച് മലേഷ്യക്കാർ നമ്മളെക്കാൾ അഞ്ചു മണി രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂർ മുമ്പിലാണ് സിംഗപ്പൂര് മലേഷ്യക്കാരൊക്കെ നമ്മെക്കാൾ രണ്ടര മണിക്കൂർ മുമ്പിലാണ് സൗദി അറബ്യക്കാര് ബഹ്റൈന് കുവൈത്തുകാരൊക്കെ നമ്മളെക്കാൾ രണ്ടര മണിക്കൂർ പിന്നിലാണ് യു എ ഇ അതുപോലെ ഒമാനൊക്കെ നമ്മളെക്കാൾ ഒന്നര മണിക്കൂർ പിന്നിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു മക്കയും മലേഷ്യയും തമ്മിൽ അഞ്ചു മണിക്കൂറിന്റെ മാറ്റം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന സംഗതിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടത്തെ ബാങ്ക് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അടുത്ത പള്ളി തുടങ്ങുന്നത് അടുത്ത പള്ളി തുടങ്ങുന്നത് മോനെ ലോകത്ത് അവിടെയൊക്കെ മനുഷ്യരുണ്ടോ മുസ്ലിമീങ്ങളുണ്ടോ അവിടങ്ങളിലൊക്കെ പള്ളി നിന്ന് വാങ്ക് വിളിക്കുന്നുണ്ടാകയാൽ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ ഒരൊറ്റ മിനിറ്റിലും ഒരൊറ്റ സെക്കൻഡിലും ലോകത്ത് പറയപ്പെടാത്ത പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പേര് ലോകത്ത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പേര് മുഹമ്മദ് 
ഇതുപോലെ ഒരു മഹത്വം ഒരാൾക്കും ലഭിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞതാണ് അവിടത്തെ പ്രശംസ അവിടത്തെ മഹത്വത്തെ അവിടത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച അവിടത്തെ ആശീർവാദത്തെ നാം വല്ലാതെ ഉയർത്തിയിരിക്കും സഹോദരങ്ങളെ ലോകം ഉണരുന്നത് മാത്രമല്ല ലോകത്തൊരു സെക്കൻഡ് പോലും മുറിയാതെ ഇടതടവില്ലാതെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാമം മുഹമ്മദ് എന്ന നാമമാണ് ഇനി ഒന്നുകൂടി പറയട്ടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ പുരുഷന്മാരുടെ പേര് ചോദിച്ചാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഈമാനുള്ളവരാണോ മുഹമ്മദ് എന്ന പേരായിരിക്കും കൂടുതൽ കാണാൻ സാധ്യതയുള്ളത് വേൾഡ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ കണക്കെടുപ്പ് നടത്തിയാൽ കണക്കെടുപ്പ് പറയ എടുത്തു പറയുന്നു പറഞ്ഞാൽ അതിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് എന്താണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നാമം മുഹമ്മദ് എന്ന നാമമാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ കൈമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാമം മുഹമ്മദ് എന്ന നാമമാണ് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അച്ചടിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം ബൈബിളാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അച്ചടിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം ബൈബിളാണ് പക്ഷെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഹർഫം ബൈ ഹർഫ് കാണാതെ പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ മോചിതത്തായ പരിശുദ്ധ ഖുർആന ഹബീബായ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാനഹൂവാല മറ്റു സകലതിനേക്കാളും അള്ള ഉയർത്തുകയാണ് റസൂലുള്ളാഹന്റെ കുടുംബം മറ്റുള്ള എല്ലാറ്റിനേക്കാളും അള്ള മഹത്വം നൽകിയതാണ് റസൂലുള്ളാഹന്റെ നാട് മറ്റു നാടുകളെക്കാൾ അള്ളാഹു മഹത്വം കൊടുത്ത നാടാണ് റസൂലുള്ളാഹന്റെ പള്ളി പരിശുദ്ധ മക്ക പരിശുദ്ധ മദീന റസൂലുള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ പരിസരം മറ്റു പരിസരങ്ങളെക്കാൾ മഹത്വം അങ്ങയുടെ പ്രശംസയെ നാം ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു നബിയെ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ മുത്തായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പുകഴ്ത്തപ്പെടാൻ കാരണം എന്റെ ഹബീബായ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വാഴ്ത്തപ്പെടാൻ കാരണം ഈ മഹാനുള്ള മുഗ്മിനെ നമ്മുടെ കൽവിൽ നാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുടിയിരുത്തുന്നത് ഒരു വിശ്വാസി ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഹബത്ത് വെക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടാണ് ാണ് മുമിനായ മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബന്ധം അതിനപ്പുറമുള്ള ഒരു ബന്ധം അത് റബ്ബിനോടുള്ള ബന്ധമാണ് വിശ്വാസികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടപ്പെട്ട ബന്ധം അള്ളാഹുവിനോടാണ് റബ്ബിനവല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഉലൂഹിയെ തെരഞ്ഞിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് അതേസമയത്ത് സൃഷ്ടികളിൽ മനുഷ്യന്മാര് സ്നേഹിക്കുന്നത് മുഗ്മിനീങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നത് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെയാണ് എപ്പ തുടങ്ങിയ സ്നേഹമാണിത് എപ്പ തുടങ്ങിയ വാത്സല്യമാണിത് എപ്പോഴാ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയത് നമ്മുടെ നാട്ടില് പല ആഘോഷങ്ങളും നടക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ പെരുന്നാൾ ചെറിയ പെരുന്നാളും വലിയ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ മനസ്സിന് സന്തോഷം നൽകുന്ന നമ്മുടെ വീട് ഉണരുന്ന നമ്മുടെ കുടുംബം ഉണരുന്ന പരിപാടി ഏതാണ് റബിയുല്ലവലിന്റെ പരിപാടിയാ നോക്കി നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർക്ക് അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ആ ഭാഗത്തുള്ള ആമി പറയണില്ല അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ആമി പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു പ്രത്യേകിച്ച് ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ നമ്മള് റബിയുല്ലാബലി കാത്തിരിക്കാൻ നിൽക്കാ പന്ത്രണ്ടും കാത്തിട്ട് എന്തിനീ റബിയുല്ലാബലിന് ജാഥ പിടി പോകാൻ അതേ സമയത്ത് മൊഹറത്തിലും സഫറിലും തുടങ്ങിപ്പോയി ഉസ്താദുമാര് മദ്രസയിലെ ഉസ്താദുമാര് കുട്ടികൾക്ക് പ്രസംഗം എഴുതി കൊടുക്കാൻ കുട്ടികൾക്ക് സംഭാഷണം എഴുതി കൊടുക്കാൻ അവർക്ക് പാട്ട് തങ്ങളുടെ ജന്മദിന സന്തോഷമാണ് ആഘോഷമാണ് അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞത് വർഷം കൊടുത്തതിനേക്കാൾ നല്ല വെറൈറ്റിയായ പരിപാടി നടക്കണം റസൂറുള്ളാന്റെ മധുര മക്കള് പറയുന്ന കേൾക്കാൻ എന്തൊരു സന്തോഷമാണ് എല്ലാ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്കും പ്രസംഗം എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പ്രസംഗത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഇടയിൽ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള 
സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പേരിങ്ങനെ ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ പൊന്നുമോൻ എത്രയാണ് ഇത് വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ സമയത്തൊക്കെ ആ കുട്ടി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല പത്ത് നൂറ് പത്തിരുന്നൂറ് കുട്ടികളുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ് മദ്രസയാണ് ഒരു ചുരുങ്ങിയതൊരു നൂറ് കുട്ടികളുള്ള മദ്രസയാണ് ആ മദ്രസയിൽ അതാ സാഹിത്യ സമാജം പോലെ കുട്ടികളുടെ പരിപാടി റിഹേഴ്സൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ പരിപാടി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കുട്ടി ഇങ്ങനെ സ്വലാത്ത് റസൂൽ അള്ളാഹിന്റെ പേര് പറയുമ്പോ ഉസ്താദുമാര് മദ്രസയിലെ മക്കളടക്കം സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു സ്വലാത്ത് ഒരാൾ ചൊല്ലിയാൽ പത്ത് സ്വലാത്ത് അല്ല ചൊല്ലും പത്ത് അനുഗ്രഹം കൊടുക്കും മോനെ ഈ മുഅല്ലിമിന്റെ കൽബിലെ ചിന്ത ഈ മുഅല്ലിമിന്റെ കൽബിലെ ഉദാത്തമായ ഒരു ചിന്ത ഹബീബായ തങ്ങളെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ഇങ്ങനെ വ്യാപിപ്പിക്കട്ടെ റസൂൽ അള്ളാഹിന്റെ മതഹി ഈ കുട്ടി പഠിക്കുന്നത് എന്റെ കൈത്തുമ്പിലൂടെ എന്റെ മനസ്സിൽ വിരിഞ്ഞ റസൂൽ അള്ളാഹിന്റെ മതഹിലൂടെ ആകട്ടെ എത്ര നാളുകളായി ഉസ്താദ് അധ്വാനിക്കുന്ന ഉറക്കം ഒഴിഞ്ഞ പ്രഭാഷണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പ്രസംഗം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വ്യത്യസ്ത ഭാഷകൾ മലയാളം ഉണ്ട് കന്നഡ ഉണ്ട് അറബി ഉണ്ട് റസൂൽ അള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ മതഹി ഇങ്ങനെ എഴുതി കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഞാൻ പറയട്ടെ ഒന്നാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന ചെറിയ മകനുണ്ട് അഞ്ചു വയസ്സുകാരനാണ് ആ കുട്ടിക്കും ഒരു പ്രസംഗം എഴുതി കൊടുത്തു കാരണവന്മാരെ രക്ഷിതാക്കളെ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പരിപാടി എന്താണ് ആ കുട്ടിനെ കൊണ്ട് പ്രസംഗിപ്പിക്കലാണ് ആ കുട്ടിയെ മേശയുടെ മേലെ കേറ്റിട്ട് പ്രസംഗിപ്പിക്കുകയാണ് ഉമ്മമാര് ആ കുട്ടിയെ സ്റ്റൂളിന്റെ മേലെ കേറ്റിട്ട് പ്രസംഗിപ്പ് എന്താ കാരണം അറിയോ മോൻ സ്റ്റേജ് കയറുമ്പോ കാല് വറക്കാതിരിക്കാൻ ഹൈറ്റ് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് കയറിട്ട് പ്രസംഗിപ്പിക്കുക ഗൾഫിലുള്ള വാപ്പയും അമ്മാവന്മാരും കാർമ്മവന്മാരൊക്കെ ഫോണിലൂടെ കുട്ടിന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കുക മാത്രല്ല അവർ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പൊന്നുമോന് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള വികൃതി കൊടുക്ക വൃത്തം കെട്ട കുട്ടി ഉണ്ടല്ലോ അവന്റെ പ്രസംഗത്തിനാണ് കുടുംബം കാത്തു നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന അഞ്ചു വയസ്സുള്ള മകൻ കുറിയ പൈതൽ മുതൽ പ്രായമുള്ള ഉപ്പാപ്പമാര് വരെ ഉമ്മാമമാര് വരെ ഇതുപോലെ സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു രംഗം മുസ്ലിമിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വരാനില്ലാഹുലിന്റെ റസൂലുല്ലാഹാന്റെ ജന്മദിനത്തിന്റെ സന്തോഷം പോലെ എന്തേ കാരണം റസൂലുല്ലാനോട് നമ്മുടെ കൽബിൽ എത്ര വലിയ സ്നേഹമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ബാങ്കിന്റെ ഒരു ശൈലി മോനെ നീ റസൂലുല്ലാനെ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയത് എപ്പോഴാണ് റസൂലുല്ലാഹാന്റെ ജന്മദിനം വരുന്ന നബിദിനത്തിന്റെ നോട്ടീസ് കണ്ട പറഞ്ഞ ആളല്ല മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം നമ്മൾ പ്രസവിക്കപ്പെട്ട ഒരു സമയമുണ്ട് ആ പ്രസവിക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് നമ്മുടെ ഉമ്മ വളരെ വേദനയോടെ പ്രസവിച്ചിട്ട് നോർമൽ മൈൻഡിലേക്ക് ശാരീരികമായ അവർ വന്നിട്ടില്ല അവർ ജീവിതത്തിലേക്ക് തന്നെ ശരിയായ നിലക്ക് തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല പ്രസവിക്കപ്പെട്ട ഉടനെ നമ്മൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടു പോകും ആരാണോ രക്ഷിതാവായിട്ട് കൂടെയുള്ളത് അവര് നമ്മളെ കയ്യിലെടുത്ത് കൃപിലയിലേക്ക് തിരിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് ബാങ്ക് വിളിച്ചു വലത്തേക്കാതില് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഉമ്മാന്റെ പേര് പറയുന്നതിനു മുമ്പ് ബാപ്പന്റെ പേര് പറയുന്നതിനു മുമ്പ് പള്ളി നികൾക്കുന്ന അതേ ബാങ്ക് കുട്ടിയുടെ വലത്തേക്കാതിൽ രണ്ടു തവണ വിളിച്ചു അഷഹദ് വന്ന മുഹമ്മദ് ഇടത്തേക്കാതില് കാപത്തിന്റെ ശൈലിയിൽ ഒരു തവണ വിളിച്ചു അഷഹദ് വന്ന മുഹമ്മദ് ഈ ലോകത്തേക്ക് വന്ന നാം എല്ലാവരും ആദ്യമായി കേട്ട പേര് സൃഷ്ടിയുടെ പേര് നബി മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് എന്ന പേര് കേട്ടിട്ടാണ് വന്നത് അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയത് ആ ദുനിയാവിലേക്ക് വരുമ്പം തന്നെ റസൂറുള്ള കേട്ടിട്ടാണ് മൊഹിനായ മനുഷ്യൻ വന്നത് ഇരിക്കട്ടെ ഇനി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വളരുകയാണ് നമ്മളെ പൊന്നുമോൻ ഇങ്ങനെ വളർന്നു വരുമ്പോ ആ മകൻ കുറുമ്പ് കാണിച്ച് കുശുമ്പ് കാണിച്ചിട്ട് കരയാ തുടങ്ങുമ്പോ ഉറങ്ങാൻ വൈമനുഷ്യം കാണിക്കുമ്പോ വാശി പിടിച്ചിട്ട് കരയുമ്പോ ഏത് പാടാനറിയാത്ത ഉമ്മയും പാട്ട് പാടുന്ന സമയമാണത് നമ്മളെ പ്രായം നമ്മളെ പറയല്ല ഉമ്മയല്ലോ പാട്ട് പാടാൻ അറിയില്ല അവരൊരു സംഗീതവും പഠിച്ചിട്ടില്ല അവര് മ്യൂസിക് ക്ലാസ്സിന് പോയിട്ടും ഇല്ല നൃത്തം അറിയില്ല ഒന്നും അറിയില്ല ഒരു കുഞ്ഞു കരഞ്ഞാല് ഉമ്മന്റെ പണിയത് ഉമ്മ പാട്ടു പാടലല്ലേ വേറെ വയ്യൊന്നുമില്ല എല്ലാ ഉമ്മയും പാടും എല്ലാ ഉപ്പയും പാടും എല്ലാ ഉപ്പാപ്പയും പാടും തൊട്ടിൽ പിടിച്ചിട്ട് ആടിയിട്ട് ഉപ്പാപ്പ എല്ലാം വായില് പല്ല് വരില്ലാത്ത ഉപ്പാപ്പ പാട്ട് പാടും കാരണം മോന്റെ ഇവന്റെ ഇവന്റെ കരച്ചിൽ നിൽക്കാൻ വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല ഇവൻ കരയുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട്
ما في قلبي غير الله نوري محمد صلى الله لا إله إلا الله رسول الله أن بيرو الله ماذا في جلية دار نمال وركية ده أمة ما بادي عالم رسول الله أن بيرو برا يندند أبا بجلية عالم رسول الله أن بيرو برا يندند أبا بادي عالي ألا ما بادي عالي عالي بطية ده تودو بادي عالم أدلي مودعنا ده رسول الله أن بيرو برا يندند يا أم برا يدي أمة ماري أنعنا ماتر مي كتير غلو ركعه أنعنا ماتر مي كتير غلك باتي غل بيجا رسول الله أن ماذا هلا تدوم كيل بيجا ندا कारण अंदान रियो इकुट रसूलुल्लाह अंदे पेरी के टट्टे वालर माल रसूलुल्लाह अंदे मधे ही के टट्टे वालर माल इपुन्नु मो अंदे मनसिंग अन्न और रख गया न उपाप बाढ़ यालो रसूलुल्लाह अंदे पेरी बारे न मुहम्मदी अन्न पेरुंडे आरे बाढ़ यालो मुहम्मदी अन्न पेरुंडे ये मुहम्मदी अन्न बारे इन्दर Ceria payudar ini mana sahaja orang kegayaan orang kegayaan, mana nakan tu benda, walar tu benda, sahaja dia madan. Yang berita Habibah ini bersalallah, alaihi wasallam tenggelam. Pranicu undur Rasulullah, anda ishku beri picu turu magen walar tiyahal. Ah magen bapa mari bejaru benda. Uri kelum nenggalah ah makhluk dikiri kuhula. Ninggalah ah makhluk prayaha sepudu tuhula. Umma mari ah makhluk kundu nammu da khan nenai uhula. Nammu da kalbi ne sanggaram beru hula. Karena mahabibah ini nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang orang mada api dah kalau bukan ikut orang beri picu naya dah bad, abang kali ini kiri lah anak surga mana anak beri picu, abang kedua mati lah anak dengan kanan mayan no beri picu, ni entah parakan apa naya alam mada api dah kalau kedua mati jadi langgil, abang kalau buat dengan picu hal, dengan ke surga milang no beri picu naya dah bad, Muhammadur Rasulullah. Adukon dengan Rasulullah anda mahu hegel picit tu balar tane umma mari. Orang makhluk Rasulullah anda ishk kalbilan naracit tu balar tane reksida kile. Inna ta sahaja jam cerengan macam berundur. Inna ta cuci badi gal mari mari berundur partin dekala mana, dance in dekala mana, cinematic dance in dekum thoni wasengal dekuk kekala mana. Adukon dengan manusian parti gal padi gayum. Manusia nadi lvali ya sendo sam kan dati ini yang cium nund, maran do boye dum bertu boye dum, lebi sallallahu alaihi wasallam ada ngelor da madhe gelan. Malah natal umma mar kan ngelor kerana lagi na bahasa kan dunia na rigel, ngelor natal kasiri ulum partum butrumah butrumah ulum kopi vali ulum maila anji, maapala partum perenda, ori bad, perasaan ngelor ni, ngelor natal nangen tu musibah thunda kan sahaja deh, illa Allahu rechap perdetet. Allah hujat cepat terate. Ini ibu deh. Dengkeli enggal kucir nene berana Allah hujat malah lekat terate cepat terate. Rasulullah anda madhe parayanom. Rasulullah anda ishka kuti gada kelbil narakanom. Nyahan itu baru dobara yunna dalleh. Ninggalu bannu parisudda maaya madina tul manabbarai lek. Habib ayah sallallahu alaihi wasallam ada ngada nati lek bannu. Apabila ceria ceria budi gelaran, nama orang anak kapola, belia belia budi orang kanan, nama orang anak terkak kelab barakat itu juga de. Ceria cetta pura yang orang lalu, adik abu budi gelu mangine yang ada. Inda panah meraleg unda menjunda kia budi gelaran. Aa budi lada, ura budi lek, nama kita sedih kia, ma budi lek itu apa itu lea. Dua belai itu kan tuh nak kalah malu lo, yang mana il tiri kan tiki nak kalah macam, orang buat tuh pada ni asam yang mai tuh belai itu kan tuh tuh lea kan tuh nunda, nama kuno pohi no kama, madai negila sohan bikar da buat tuh lek, mutta ya sallallahu alaihi wasallam ada ngan deh jiwi ciri kan nak kalah macam ni ada, yang dah nama tuh lala prosen nuri yo, ah buat ni deh adik kala kita faham tu, ada orang rumah bakshan um pagan cik itu kundi di kendo, adu pin deh Mele patram bercut bakshanam paganji itu gundi dikian, nampak tegari ayu umma swahan bi yata ayu pindu. Aa umma ande cutu bagat tu muno makkalun de ceria makkalan. Aa makkal umma nuri jodi gunuma. Yende bakshanam balam batad, wesapu sahi gunilia. 
വിശന്നിട്ട് വൈകി എന്തേ ഭക്ഷണം വിളം പാത്തതും ഉമ്മ എന്തേ ഭക്ഷണം വിളം പാത്തത് ഈ മക്കളിങ്ങനെ ഉമ്മാഹന്റെ ശരീരത്തിൽ തട്ടിക്കൊണ്ട് കാലിലും മാറിലും തട്ടിക്കൊണ്ട് ഉമ്മാഹന്റെ മുഖത്ത് തൊട്ടുകൊണ്ട് മക്കള് ചോദിക്കുന്നു ഉമ്മ എന്തേ ഭക്ഷണം വിളം പാത്തത് ഉമ്മ ഇങ്ങനെ പാത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ കൈലിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭക്ഷണ പാത്രത്തിൽ അടുപ്പിൽ ഇങ്ങനെ തീ കത്തുകയാണ് എന്തോ പാകം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ബിരിയാണിയാണോ നെയ്ച്ചോറ് വെച്ചതാണോ പായസം ഉണ്ടാക്കുകയാണോ വല്ലാഹി ഒരു ഗോതമ്പിന്റെ മണി പോലും ആ പാത്രത്തിലില്ല പച്ചവെള്ളം അതിങ്ങനെ തിളച്ചിട്ട് തിളച്ച വെള്ളമായി ചൂടുവെള്ളമായി മാറിയിട്ട് പിന്നെയും പിന്നെയും തിളക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ ഈ പാത്രത്തിൽ ഒരു സാധനവും ഇല്ല പിന്നെന്തിനാണ് ഈ ഉമ്മ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരികള് ഉമ്മമാരേ മദീനത്വസ്വഹാബികളുടെ സങ്കടം അവരെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള കഷ്ടപ്പാടറിഞ്ഞു ഈ ചുറ്റുഭാഗത്തിരിക്കുന്ന മക്കൾ ഉച്ചക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചവരല്ല അവർ വൈകുന്നേരം ചായയും പലഹാരവും കഴിച്ചവരല്ല പിന്നെന്തിനാണ് അവർ കരയുന്നത് പട്ടിണി കിടന്നിട്ട് അവർക്ക് രാത്രി ഉറക്ക് വരുന്നില്ല ഉമ്മാനോട് അവർ പറയുന്ന ഭക്ഷണം വേണമെന്നാണ് പക്ഷെ കൊടുക്കാനൊരീത്തപ്പഴം പോലും വീട്ടിലില്ല അപ്പൊ ഉമ്മ കണ്ടെത്തിയ മാർഗമാണ് ഉള്ള സാധനം എടുത്തിട്ട് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് തീ കത്തിച്ചിട്ട് വെറുതെ വെള്ളം പാത്രം എടുത്തിട്ട് മേലെ വെച്ച് ഉറച്ചും വെള്ളം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മക്കള് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഭക്ഷണം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകും ഇപ്പൊ ഉണ്ടാകും ഇപ്പൊ വെള്ളം വിത്തരുമെന്നാണ് ഒരു സാധനവും ഇല്ല ഈ മക്കൾക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് ചൂടുകൊണ്ട് നോക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നതാണ് വിഷയമാകും ഉമ്മക്ക് സമാധാനം എത്ര സമയമാണ് എത്ര മണിക്കൂറുകളാണ് മക്കൾ കരയുന്നത് ചെറിയ പൈതലുണ്ട് ആ പൊന്നുമോ ചൂടുകൊണ്ടും വിശപ്പുകൊണ്ടും അങ്ങ് കണ്ണടച്ചു പോയപ്പോ ഉമ്മാശ്വാസത്തോടെ കണ്ണുനീര് തുടച്ചിട്ട് ഈ പൈതലിനെ പിടിച്ച് നെഞ്ഞോട് ചെറുത്ത് വെച്ചിട്ട് പായ വിരിച്ചിട്ട് പുൽപ്പായെന്ന് വർത്തിയിട്ട് അതിൽ കിടത്തിയിട്ട് അവന്റെ പുറത്ത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി മെല്ലെ മെല്ലെ തട്ടി ഉറക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് അടുത്ത രണ്ട് മക്കൾ ഉറങ്ങാതെ ഉമ്മ കുറക്കില്ല ഇത് രണ്ട് മക്കളും കൂടെ ഉറങ്ങാൻ ബാക്കിയുണ്ട് അല്ലാതെ ഉമ്മ കുറങ്ങിക്കൂടാ പിന്നെ ഉമ്മ പോയിട്ട് പാത്രത്തിന് ഇങ്ങനെ കൈയിട്ടിളക്ക അതാ കൈയിലിട്ടിളക്കുകയാണ് മക്കൾ ചോദിക്കുന്നു ഉമ്മ എന്തേ ഭക്ഷണം വിളം പാത്തത് ഉമ്മ എന്തേ ഭക്ഷണം വിളം പാത്തത് വിശക്കുന്നു ഉമ്മ ചില വീടുകളിൽ ചില വീടുകളിൽ ഈ പണി ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പള്ളി രാത്രി നേരത്തെ തുടങ്ങി ഈ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്ന പരിപാടി സുബഹി വരെ തീരുന്നില്ല മക്കൾക്ക് വശന്നിട്ട് ഉറക്കി കിട്ടുന്നില്ല മോളൂരും പരിസരത്തുള്ള ഉമ്മമാരോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു റസൂൽ ഉള്ളാഹനെ പ്രണയിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഉമ്മമാരോട് രക്ഷിതാക്കളോട് ചെറുപ്പക്കാരോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു നമ്മുടെ മക്കളെ ആശുപത്രി ഡോക്ടർ എടുക്കൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന പരാതി എന്തെന്നറിയോ മക്കൾക്ക് വിശക്കുന്ന ഒന്നും കൊടുക്കാനില്ലതോ നിങ്ങൾ സംഭാവന തരണമെന്നല്ല മറിച്ച് ഡോക്ടറോട് പറയുന്നത് എന്റെ മകന് വിശക്കുന്നില്ല എന്റെ മകൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല തോണിക്ക് വേണം ദഹിക്കാൻ മരുന്ന് വേണം അവൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ എത്ര ഗുളിക വേണമെന്നാണ് ഡോക്ടറോട് പറയുന്നത് കരളിന്റെ കഷ്ണങ്ങളായ രക്ഷിതാക്കളെ ആ സ്വഹാബികളുടെ സങ്കടം കണ്ടു മക്കള് വിശന്നിട്ട് കരയുകയാണ് നമ്മളെ മക്കള് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോൾ കരയുകയാണ് അള്ള ചെയ്ത നിഴമത്ത് മറക്കണ്ട അള്ളാഹു സുമഹാനഹൂമ ചാല തന്ന നിഴമത്ത് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ താണെന്ന് തിരിച്ചറിവ് മറക്കണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ മദീന ആ പരിശുദ്ധ മദീന അവിടെയുള്ള മക്കളും അവിടെയുള്ള ഉമ്മ മഹരിലേക്കും നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചു പോകാം ഇങ്ങനെ പല വീടുകളുമുണ്ട് ഇനി ആ മക്കള് വന്നിട്ട് എന്റെ കാലത്ത് ആ മക്കൾ ഉമ്മാനോട് പറയാണ് ഉമ്മ എനിക്ക് ഉറക്ക് വരുന്ന ഉള്ള ഭക്ഷണം കുറച്ചുണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുത്ത് കഴിച്ചിട്ട് ഭക്ഷണം ഉള്ള ദിവസങ്ങളില് മക്കള് പറയാണ് ഉമ്മ എനിക്ക് ഉറക്ക് വരുന്നു കേൾക്കണേ ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മക്കൾ റെഡിയാകുന്ന സമയത്ത് രാത്രി സമയത്ത് മദീനത്തെ ഉമ്മമാര് മക്കളോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് മക്കളെ നിങ്ങൾ ഇന്ന് തങ്ങളെ കണ്ടിരുന്നു നടക്കാനും പോകാനൊക്കെ പറ്റുന്ന മക്കളോട് ഉമ്മമാരുടെ ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് റസൂറുള്ളാഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കണ്ടിരുന്നു 
കണ്ടിരുന്നു എന്നാണ് മക്കൾ പറഞ്ഞതെങ്കില് ഉമ്മമാര് പറയുന്ന സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി ഉറങ്ങിക്കോ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് മക്കൾ പറയുന്നതെങ്കില് അന്ന് ഹബീബായ തങ്ങളും മദീനയിൽ ഉള്ള ദിവസമാണെങ്കിൽ ഉമ്മമാര് ഉറങ്ങാൻ പറയുന്ന മക്കളോട് പറയും മക്കളെ നിങ്ങളൊന്ന് പള്ളിയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരൂല്ലാനെ കാണാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞേക്കുമായിരുന്നു റസൂലുള്ള മദീനയിൽ ഇല്ലാത്ത ദിവസമാണെങ്കിൽ റസൂലുള്ളാന്റെ പേരിൽ സ്വലാത്തു ചൊല്ലി നിശ്ചിത എണ്ണം സ്വലാത്തു ചൊല്ലി ഉറങ്ങാൻ പറയുമായിരുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരോട് ഭർത്താവ് ഗൾഫിൽ നിന്ന് വിളിച്ചതാണ് അല്ല ഭർത്താവ് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വിളിച്ചതാണ് ബോംബെയിൽ നിന്ന് എവിടെയാണോ ഭർത്താവ് ഉള്ളത് അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചതാണ് എന്നിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്ക മോൻ ഉറങ്ങിയോ മോൾ ഉറങ്ങിയോ എന്ന് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഭർത്താവിനോട് പറയുന്ന മറുപടി മോൻ ഇങ്ങനെ മൊബൈലും കൊണ്ട് കളിച്ചിട്ട് ഗെയിം കളിച്ചിട്ട് അവൻ കടന്നുറങ്ങിപ്പോയി ഞാൻ അവന് എടുത്ത് കിടത്തിയതേ ഉള്ളൂ മകൻ ഇങ്ങനെ മൊബൈലും കൊണ്ട് കളിച്ചിട്ട് ഉറങ്ങിപ്പോയി എന്നാ പറയുന്നത് അവൻ ടി വിയും കണ്ടിട്ടല്ലേ പാട്ടും കണ്ടിട്ട് ഉറങ്ങിപ്പോയി അവൻ എടുത്ത് കടത്തി എന്നാ പറയുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഉമ്മമാരെ റസൂലുള്ളോടുള്ള മഹബത്ത് കൽവിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന റസൂലുള്ളോട് മഹബത്ത് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന നിന്റെ വീട്ടില് ഗെയിം കളിച്ചിട്ട് ഉറങ്ങുന്ന മകൻ എങ്ങനാ റസൂലുള്ളാനെ പ്രണയിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ വീട്ടില് ഹറാമ് കണ്ടിട്ട് ഉറങ്ങുന്ന മക്കൾ എങ്ങനെയാണ് വളരുന്നത് റസൂലുള്ളോട് മഹബത്ത് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് റസൂലുള്ളോട് എന്റെ കൽപ്പിൽ ഹുബുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ അത് സത്യമല്ല അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൽപ്പ് നന്നാക്കി തരട്ടെ സൗണ്ട് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല തങ്ങളെ കൽപ്പ് കൊണ്ട് പ്രണയിച്ചാൽ ആ വീട്ടിൽ പിന്നെ തെറ്റ് ഉണ്ടാകൂല ആ വീട്ടിൽ പിന്നെ കുറ്റങ്ങൾ അധികരിക്കൂല അവിടെ റസൂലുള്ളാന്റെ നോട്ടം വേണമെന്ന ചിന്ത വരും മഹാന്മാര് റസൂലുള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പ്രണയിച്ചതുപോലെ കൽബ് കൊണ്ട് മുത്തായ തങ്ങളെ പ്രണയിക്കാനുള്ള പ്രേമിക്കാനുള്ള അവസരവും സാഹചര്യവുമാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ ആ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തി തരട്ടെ എല്ലാവരും റസൂലുള്ളാന്റെ പിന്നാലെയാണ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമ്മള് മാത്രം മടിയന്മാര് മനുഷ്യന്മാര് മാത്രമാണ് മടിയന്മാര് മറ്റ് ജീവികളെല്ലാം റസൂലുള്ളാന്റെ മധ പറയുന്നു റസൂലുള്ളാനെ സ്നേഹിക്കുന്നു റസൂലുള്ളാന്റെ മഹബത്ത് കുറഞ്ഞു പോയത് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളോടുള്ള അനുരാഗം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് അത് മനുഷ്യന്മാരുടെ കൽപ്പില് മാത്രമാണ് ഈ മാനുള്ളവരെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് മറ്റ് ജീവികൾ റസൂലുള്ളാന്റെ മഹബത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നബിദിന റാലി നടക്കുകയാണ് നമ്മൾ റസൂലുള്ളാന്റെ ബൈത്ത് ഇങ്ങനെ ചൊല്ലിയിട്ട് റസൂലുള്ളാന്റെ മത ഇങ്ങനെ ചൊല്ലിയിട്ട് നടക്കുകയാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങള് മധുഹും ചൊല്ലിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിലുള്ള വിശ്വാസികൾ മാത്രമല്ല ചുറ്റുഭാഗങ്ങളിലുള്ള വൃക്ഷങ്ങളുണ്ടോ ചെടികളുണ്ടോ സസ്യങ്ങളുണ്ടോ നമ്മുടെ കാലിന്റെ അടിയിൽ അമരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ മണൽ തരികളും കല്ലുകൾ പോലും പറയുന്നു റസൂലുള്ളാന്റെ മതഹിലാണ് റസൂലുള്ളാക്ക് സ്വാഗതം പറയാണ് കല്ലങ്ങനെ പറയുമോ പറയും സംശയമുണ്ടോ റസൂലുള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറയാണ് ഞാൻ നബിയായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്നതിനു മുമ്പ് മക്കയിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെറുപ്പത്തിൽ നടന്നു പോകുമ്പോ എന്നെ വിളിച്ച് സലാം പറയുന്ന കല്ലുകളുണ്ട് നബി മുഹമ്മദ് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറയാണ് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് സലാം പറയുന്ന കല്ലുകളുണ്ട് ആ കല്ലുകൾ എനിക്കിപ്പോഴും അറിയാം 
എന്താ പറയുന്നത് റസൂറുല്ലാഹി തങ്ങൾ അവിടെ വന്നിട്ട് നബിയായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം തന്നെ ഞാൻ നബിയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കേട്ടില്ല പോക്കിരിമാരും റസൂറുല്ലാഹിനെ ആക്രമിച്ചതല്ലാതെ റസൂലുല്ലാഹിന്റെ പിന്നാലെ വന്നില്ല അതേ സമയത്ത് മക്കാർ നബി നബിയാണെന്ന് അറിയുന്നതിന് മുമ്പേ നാട്ടുകാർ റസൂലാണെന്ന് അറിയുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ നടന്നു പോകുമ്പോ എന്നെ വിളിച്ച് സലാം പറയുന്ന കല്ലുകളുണ്ടേ സുഹാബാ ആ കല്ലുകൾ നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലാ നിങ്ങൾക്ക് സലാം പറഞ്ഞു തുമ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്മാരെക്കാളും ഒരറിവലൽപ്പം കൂടിയിലേ കല്ലിന് സഹോദരങ്ങളെ ഒരാൾ റസൂറുള്ളാന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വരികയാണ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം റസൂറുള്ളാന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്ന ശത്രുവാണ് വിശ്വാസിയല്ല ഇയാള് വന്നിട്ട് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് പറയാണ് മുഹമ്മദേഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ നബിയാണോ ആണ് തെളിവുണ്ടോ തരാം ാണ് മുത്തായതങ്ങളപ്പ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തൊരൽപ്പം ഈത്തപ്പന മരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഈ വന്ന പോക്കിരിയായ മനുഷ്യനോട് കുറേശിയോട് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറയാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈത്തപ്പം അവിടെ ഉണ്ടായ ഈത്തപ്പന മരങ്ങൾ ആ ഈത്തപ്പന മരങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും നിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നിന്നെ മുഹമ്മദ് വിളിക്കുന്നു ഞാൻ വിളിക്കുന്നു എന്നൊന്ന് പറയുമോ ആ ഈത്തപ്പന നടന്നു വരുന്നത് കാണാ എന്തൊരു മോചിതത്താണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ മനുഷ്യൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു ഇയാൾ ചോദിക്കും അങ്ങനെ വരുവോ വരുമെന്നാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പോയിട്ട് കുളിക്കൂ നമ്മളൊരു മരത്തെ വിളിച്ച ആ മരം വരുമോ ഇയാള് പോയിട്ട് ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും ഭീമാകാ നല്ല പച്ചയിലയുള്ള നല്ല ഈത്തപ്പന മരം ആ ഈത്തപ്പന മരത്തോട് പറയാണ് മുഹമ്മദ് ഞാൻ അയാളെ ശൈലി പറഞ്ഞതാ നമ്മളാര് സ്വലാത്ത് മടക്കണ്ട മുഹമ്മദ് ഹബീബായ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഇയാൾ വിളിക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് ഇന്നെ വിളിക്കുകയാണ് ഇയാള് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഇയാള് പേടിച്ചു പോയി കൊടും കാറ്റടിച്ചതാണോ ഭൂമി കുലുങ്ങുകയാണോ ഈ വലിയ ഭീമാകാരനായി ഇന്ത പരമരം അതിന്റെ അതാ അതിന്റെ തലവെടുപ്പോട് കൂടി മെല്ലെ ഒന്ന് കുനിയുന്നു പിന്നെ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നിവരികയാണ് പിന്നെയും കുനിയുന്നു അതിന്റെ വേരടക്കം പിഴിയണ്ട രൂപത്തിലാണ് ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ നാട്ട കുഴിച്ചിടാൻ വേണ്ടി കുത്തിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ആട്ടിയിട്ട് പൊരിക്കൂലേ ഇതുപോലെ ഈ ഈന്തപ്പന മരം അങ്ങോട്ട് ചെരിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും നിവർന്ന് മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞിട്ട് കാറ്റടിക്കുന്നത് പോലെ പേടിച്ചു പോയി ഇതാ എഴുന്നേറ്റ് കുഴിയിൽ നിന്ന് നേരെ നിന്നിട്ട് നടക്കുകയാണ് നടക്കുകയാണ് മുത്തായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മുമ്പില് ഒരൽപ്പം തലമെല്ലെ താഴ്ത്തി പിടിച്ചതുപോലെ നടന്നു മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വിളിക്കുമ്പോ സംസാരിക്കൂല നമ്മൾ പറയുന്ന മരമില്ലേ ആ മരം മെല്ലെ നടന്നങ്ങ് വരുന്നു പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലേക്ക് വന്നു നിങ്ങള് ഞാൻ മനുഷ്യന്മാർ റസൂലുള്ളാന്റെ മതഹ് പറയാൻ മടിയന്മാരാന്ന് വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ പറയുന്ന മുനാഫിക്കുകളായ മനുഷ്യന്മാര് മുനാഫിക് കൽബിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈമാനില്ല റസൂറുള്ളാന്റെ കൂടെ അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു സുഹാബികളെ കൂട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന തെറ്റു പറ്റുന്ന ആളുകൾ അവരെ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റുപറ്റിയ റസൂലുള്ളാഹാനെടുക്ക പോകണോന്ന് ഖുർആാനിന്റെ ഭാഷയാണ് ഇപ്പൊ സുഹാബികളുണ്ട് റസൂലുള്ളാഹാന്റെ മതഹ് പറയുന്ന റസൂലുള്ളാഹനെ കൽബ് കൊണ്ട് പ്രണയിക്കുന്ന സുഹാബികള് അവര് പോയിട്ട് ഈ മുനാഫിങ്ങോട് പറയാണ് വരൂ യസ്തഫുല്ലും റസൂലുള്ള 
റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾ ഇങ്ങക്ക് പൊറുക്കല്ല ചോദിക്കും വരൂ കണ്ടോ നമ്മളെ നാട്ടിൽ വിദേഹത്തിന്റെ കക്ഷികളൊന്നുമില്ല സലഫികളെ തൊട്ടല്ലാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ റബിയുൽ ലെവൽ മാസായാൽ ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ വലിയ കാര്യായിട്ടൊന്നുമില്ല എന്നാൽ ഒന്നിടണല്ലോ ഇവിടെ ഒന്നും അങ്ങനെ തടങ്ങർ ഉണ്ടാവില്ല അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അവർക്ക് ഈ സ്വഭാവം ഉണ്ട് ഏത് സ്വഭാവം ാണ് അവര് റസൂലുല്ലാന്റെ മധുഹിന്റെ അടുക്കൽ വരൂല റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾ മാപ്പ് ചോദിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് വരൂല അവര് കിബറന്മാരാണ് അതേ സമയത്ത് ഒരു ഈന്തപ്പന മരത്തോട് പോയിട്ട് നിങ്ങൾ റസൂർ ഉള്ള വിളിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മുഹമ്മദ് വിളിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ ഈന്തപ്പന മരം നടന്നു വന്നു എന്നാ ഞാൻ പറയുന്നത് അതേ സമയത്ത് വിശ്വാസികളെ കൂട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മുനാഫിഖ് ഓനോട് റസൂർ ഉള്ള വിളിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ തലതിരിക്കുകയാണ് വരൂല നിങ്ങൾ ആലോചിക്കൂ മനുഷ്യനാണോ കൂടുതൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ പ്രണയിച്ചത് അതല്ല മറ്റു ജീവികളാണോ കൽവിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇഷ്ക പൂത്ത ഒരു ഉമ്മാമ റസൂലുള്ളോട് മഹബത്തുള്ള ഒരു മാമന്റെ നല്ല മൗലിതേക്കാണ് ആര് സിർക്കിന്റെ കണ്ട കോടാലിയായ അധർമ്മം കണ്ട തലവെട്ടിക്കളയുന്ന സകല സ്വലഹാത്തും വർഷിക്കട്ടെ സകല നന്മയുള്ള ആളുകളും സകല ഹൈറിന്റെ ആളുകളും അവിടത്തേക്ക് സ്വലഹാത്തു ചെല്ലുന്നു അവിടത്തെ മധു പറയുന്നു അവിടത്തെ ബഹുമാനം പറയുന്നു സഹോദരങ്ങളെ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ മധു പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയൂല നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ പ്രണയം എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യന്മാരെ കൽപ്പില അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നന്മയുള്ള ആളുകൾക്ക് റസൂറുള്ളഹാനെ മറക്കാൻ കഴിയോ ഇല്ലേ ഇല്ല ഈ ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവൻ കൊടുത്തു സമയം അതാ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി തന്റെ മുഴുവൻ നിയമത്തുകളും വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു എന്ത് സൗകര്യത്തിനും മക്കാര് തയ്യാറായിരുന്നു എന്ത് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ അവർ റെഡിയായിരുന്നു പക്ഷേ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ഭൗതികമായ ഒരു കാര്യവും ആലോചിച്ചില്ല ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ നമ്മുടെ സ്വർഗീയ പ്രവേശനത്തിനും നമ്മുടെ ഹിതായത്തിനും വേണ്ടിയാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ ജീവിച്ചത് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം സ്വഭാവം അങ്ങനെയായിരുന്നു മുത്തായ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ പ്രകൃതി അങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുത്തറിയുന്ന ആളാരായിരിക്കും അയാളുടെ ഭാര്യ ആയിരിക്കും അയാളുടെ സ്വഭാവം ഒരാളുടെ സ്വഭാവം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്കായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാ മുത്തായ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ഹൈറായ ആള് ഹൈറുക്കുംലിഹിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരുടെ നല്ല സ്വഭാവത്തിൽ പെരുമാറുന്ന ആളാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഭാര്യമാർക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു പറ നമ്മളെ പെണ്ണുങ്ങളോട് പോയി ചോദിക്കാം നമ്മുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തോഫീക്ക് തരട്ടെ ഇപ്പൊ പാകിസ്ഥാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റെപ്പൊക്കെ ആക്കി വെച്ചത് കൊണ്ട് കയറാൻ കുറച്ച് എളുപ്പമാണ് എന്നാ തന്നെ എത്ര മണിക്കൂർ കയറണം റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് കാബ നോക്കി ചെയ്യുമ്പോ ഒരു ദിവസവും മുടങ്ങാതെ ഖദീജ ബീബി റബിയുള്ളാഹു അൻഹ മക്കയിലെ തന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് റസൂലുള്ളാഹ് ഭക്ഷണം എത്തിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രല്ല ഞങ്ങളെ നബി സൊല്ലാഹു പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ അധ്യാക്ഷ പേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭയക്കുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഖദീജ ബീബി റബിയുള്ളാഹു അൻഹ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളോട് പറയാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ ആശ്വസിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് പറയാണ് അൽ അമീനെ അങ്ങ് സങ്കടപ്പെടണ്ട 
അള്ളാഹ് ഒരിക്കലും അങ്ങേ ദുഃഖത്തിലാക്കൂല ഒരിക്കലും അങ്ങേ അള്ള സങ്കടത്തിലാക്കൂല ആരാ പറയുന്നേ ഖദീജ ബീബി റലി അള്ളാഹു അൻഹ നമ്മുടെ പെണ്ണുങ്ങളോ സ്വഭാവം വെച്ചുങ്ങൾ നോക്കിയ അവർക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു അപകടം പറ്റി എന്ന് കൂട്ടി അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്ത് രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പോയിട്ട് എനിക്ക് വിഷമം പറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെണ്ണുങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വേണം ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞേ പോകണ്ട കണ്ട നിങ്ങൾ പോകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടണം എന്ന് പറയും നമ്മുടെ പെണ്ണുങ്ങൾ അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ പക്ഷെ ഖദീജ ബീബി റലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് പോയി നിന്നത് ചോദിച്ചില്ല ഖദീജ പറയുന്നു ഒരിക്കലും അങ്ങേ അള്ള ദുഃഖിപ്പിക്കൂല സങ്കടത്തിലാക്കൂല കാരണം ഖദീജ ബീവിക്കറിയാം തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് ഒരു സാധാരണക്കാരനല്ല ഈ അടുത്ത് മലയാളത്തില് ഒരു പാട്ട് വലിയ വിവാദമായി ഞാൻ പൊതുവെ സ്റ്റേജ് വന്ന് പാട്ടൊന്നും പാടില്ല നിങ്ങൾ വേദാറാണ്ട ഇപ്പൊ മലയാമാരെല്ലാം സ്റ്റേജ് കയറി പാട്ട് പാടുന്ന കാല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ പാടിയത് ഞാൻ റബിയുല്ലായത് റസൂല്ലാന്റെ മധുര ചെല്ലിയതാ അള്ളാഹു തല നമ്മുടെ കൽവ് നന്നാക്കി തരട്ടെ ആ ഏതായാലും <laughs> ആശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു തങ്ങൾ മേടിക്കണ്ട തങ്ങൾ അള്ളാഹു തല സങ്കടത്തിലാക്കൂല തങ്ങൾ അള്ളാഹു താല സങ്കടത്തിലാക്കൂല ഖദീജ ബീവിന്റെ പാട്ടിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വന്നത് ഒരു പാട്ട് വിവാദമായി ആ ഖദീജവിന്റെ ഒരു പാട്ട് ആ ഖദീജവിനെ പറ്റി ആരോ മധു എഴുതിയതാണ് റസൂൽ ഖദീജവിന് ബഹുമാനം പറഞ്ഞതാ ആ പാട്ട് ഈ അടുത്തേതോ സിനിമയിലൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അതങ്ങനെ വലിയ വിവാദമായി ഇപ്പൊ മലയാളത്തിൽ നിങ്ങളെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല ഏതായാലും വലിയ വിവാദമായി ആ പാട്ട് ഞാൻ പാടണില്ലേ ഏ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ കുറെ ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഖദീജ ബീമ റസൂൽ തങ്ങൾ ഭയങ്കര പ്രേമത്തിലായിരുന്നു എന്നാ അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നാമി പറ ഇത്ര മടി മംഗലവരക്കാർക്ക് നല്ല ഈമാൻ റസൂലാനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളല്ലേ അള്ളാഹു നമ്മൾ നന്നാക്കി തരട്ടെ സയ്യിദത്തുന ഖദീജത്തുൽ ഖുബ്ര റളിയല്ലാഹു അൻഹ ഖദീജ ബീബി റളിയല്ലാഹു അൻഹ റസൂലല്ലാനെ പ്രണയിച്ചത് ആധുനിക പ്രണയിതാക്കളായ ചെറുപ്പക്കാരെ ജോടികളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തോളിൽ കൈയിട്ട് നടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ ചെറുപ്പക്കാരികള് അത്തരാളൊന്നും നമ്മളെ സദസ്സിൽ ഉണ്ടാകൂല നമ്മളെ വൃത്തികെട്ട പ്രണയം പോലെ പ്രേമം പോലെ നമ്മളെ ചാബല്യം പോലെ ഒരു പ്രേമമായിരുന്നില്ല ഖദീജ ബീബി റലിയല്ലാഹു അൻഹ റസൂലുള്ള എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നത് പ്രേമിച്ചിട്ടല്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് വന്നത് ഖദീജ ബീബി റലിയല്ലാഹു താല അൻഹ രണ്ട് ഭർത്താവ് നേരത്തെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ പെണ്ണാണ് ഖദീജ ബീബി റലിയല്ലാഹു അൻഹ 40 വയസ്സുള്ള മഹദിയാണ് നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ 25 വയസ്സ് പ്രായമാണ് ഖദീജ ബീബി റലിയല്ലാഹു അൻഹ മക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബിസിനസ്സുകാരിയാണ് അന്നത്തെ വേൾഡ് മാർക്കറ്റ് ആയ ഷാമിലെ കച്ചവടം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ബിസിനസ്സുകാരിയാണ് ഖദീജ ആ ഖദീജ ബീവിക്ക് പല കല്യാണ ആലോചനയും വരികയാണ് നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ള നല്ല ഉത്തമ കുടുംബത്തിൽ പിറന്ന തറവാടിത്തമുള്ള മഹദിയാണ് ഖദീജ നല്ല സംസ്കാരവും സ്വഭാവത്തിലും അറിയപ്പെട്ട മഹദിയാണ് ഖദീജ ബീബി റലിയല്ലാഹു അൻഹ ആ ഖദീജ ബീവിക്ക് കല്യാണ ആലോചന പലതും വന്നു പക്ഷെ ഖദീജ ബീവി കല്യാണത്തിൽ താല്പര്യമില്ല കച്ചവടം ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് ഖദീജ ബീബി റലിയല്ലാഹു അൻഹ തന്റെ കച്ചവടത്തിന് പറ്റിയൊരു മാനേജർ വേണം നല്ല ഒരു നടത്തിപ്പുകാരൻ വേണം അതിങ്ങനെ അന്വേഷിക്കും ിലേക്ക് വിവരമെത്തുന്നത് ഹബീബായ തങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് ഖദീജ അറിയുന്നത് അൽ അമീ മക്കയിലെ ഏറ്റവും സംശുദ്ധ സ്വഭാവത്തിന്റെ സത്യസന്ധനായി അറിയപ്പെടുന്ന മുഹമ്മദ് നബി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല തങ്ങളെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത് ഹബീബായ തങ്ങളെ നബിയായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട സമയല്ല ലോകത്തിന്റെ പതിനഞ്ചു കൊല്ലം മുമ്പാണ് ഖദീജ ബീബി റലിയല്ലാഹു എന്ന ആളയച്ചു അൽ അമീനോട് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി കേട്ടപ്പോ ഖദീജ ബീബിന്റെ ഓഫർ കേട്ടപ്പോ അവിടത്തെ ജോലി കേട്ടപ്പോ റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങളെ കൽപ്പിലും താല്പര്യം ഉണ്ട് കാരണം മൂത്താപ്പന്റെ അബൂ താലിബിന്റെ സംരക്ഷണത്തിലാണ് വളരുന്നത് അവർക്കൊരു സഹായമാവുമല്ലോ അബൂ താലിബിനും ഇഷ്ടമാണ് കാരണം ഖദീജ ബീബി മഹത്വമുള്ള വലിയ കച്ചവടക്കാരിയാണ് നല്ല സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമയാണ് 
അവിടെ അൽ അമീൻ പോയി കൂടിയ മോശാകൂല അബു താലിബിനും സന്തോഷമാണ് രണ്ടുപേരും കൂടി തീരുമാനിക്കാണ് ആ ജോലി ഏറ്റെടുക്കുടെ കച്ചവടത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അമീറായിട്ട് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് കച്ചവട സംഘം ശ്യാമിലേക്ക് പുറപ്പെടുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഖദീജ ബീബി റബി അള്ളാഹു അൻഹയുടെ അടുക്കലേക്ക് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പോയ കച്ചവട സംഘം തിരിച്ചു വരികയാണ് വന്നു നോക്കുമ്പോ തന്റെ കച്ചവടത്തിന് അന്ന് വരെ ഇല്ലാത്ത ലാഭമാണുള്ളത് ലാഭവും കണക്കൊക്കെ ഖദീജ ബീവിന്റെ കൈകളിൽ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങൾ അബൂത്വാലിബിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയതാ അപ്പോഴാണ് അന്ന് കൂടെ ഖദീജ ബീബി റബി അള്ളാഹു അൻഹ കൂടെ അയച്ചിരുന്ന മൈസറത്തെന്ന അടിമ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഖദീജ ബീവിയോട് പറയുന്ന സീതത്തെ എന്തൊരത്ഭുതമാണ് എന്തൊരത്ഭുതമാണ് കച്ചവടത്തിന്റെ അത്ഭുതല്ല പറയുന്നത് ലാഭത്തിന്റെ കണക്കല്ല പറയുന്നത് മറിച്ച് അൽ അമീന്റെ കാര്യം എത്ര അത്ഭുതമാ നല്ല വെയിലുള്ള സമയാണ് ഞങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചത് ഇവിടെ നിറങ്ങിയത് മുതൽ ശാവിലെത്തുന്നത് വരെയും അവിടെ നിങ്ങോട്ട് തിരിച്ചെത്തുന്നത് വരെയും ഞങ്ങൾ വെയില് കൊണ്ട് ക്ഷീണിച്ചു വേർത്തു പക്ഷെ അൽ അമീൻ ഒരു പോർ ഒരു തരിമ്പും വെയില് കൊണ്ടില്ല അൽ അമീൻ നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് മേഘങ്ങൾ തണലിടുകയാണ് അൽ അമീൻ നിൽക്കുമ്പോ മേഘം നിൽക്കുകയാണ് അൽ അമീൻ നടക്കുമ്പോ മേഘവും നീങ്ങുകയാണ് അൽ അമീന് മേഘം തണലിടുകയാണ് അൽ അമീന് വെയില് കൊള്ളുന്നില്ല അത്ഭുതം അതാ മേഘം കൊട പിടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ശ്യാമിലേക്ക് എത്താൻ നോക്കുമ്പോ ഒരു മരച്ചുവട്ടിൽ വിശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു ഞങ്ങള് അൽ അമീൻ അവിടെയുണ്ട് അപ്പോഴാടൊരു മതപുരോഹിതൻ വന്നിട്ടൊരു വേദപണ്ഡിതൻ വന്ന് അൽ അമീനെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുകയാണ് മുതുകിന്റെ ഭാഗത്തേക്കൊന്ന് നോക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഞങ്ങളെടുക്കൽ വന്ന് ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം ഏത് നാട്ടുകാരനാണ് മക്കാരനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉമ്മന്റെ പേര് ആമിന എന്നാണ് അതേ ഉപ്പ അബ്ദുള്ള ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ ഇല്ല ഗർഭസ്ഥാവസ്ഥയിൽ ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടു പോയതാണ് ഉമ്മ ആറ് വയസ്സിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയതാണ് ഉപ്പാപ് മരിച്ചു മൂത്താപ്പന്റെ സംരക്ഷണത്തിലാണ് ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ ഖദീജ ബീബി റലി അള്ളാഹു അൻഹയോട് മൈസറത്തെന്ന അടിമ അത്ഭുതം പറയുകയാണ് ആ പുരോഹിതൻ പറഞ്ഞു തിഹാമയിൽ ഒരു നബി വരാനുണ്ട് ഇതാ ഉലിതൽ മൗലൂദു ബിതിഹാമ ബൈന കതിഫൈഹി ശാമ കാനതുൽ ലഹുൽ ഇമാമ ഇലാ യൗമിൽ ഖിയാമ തിഹാമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്കയുടെ പഴയ പേരാണ് അവിടെ ഒരു നബി വരാനുണ്ട് ആ നബിയുടെ പെരടിയിൽ ആ നബിയുടെ മുതുകത്ത് ഖത്തുമുൻ നബൂവത്തിന്റെ സീലുണ്ട് ഖിയാമത്ത് നാള് വരെ മറ്റൊരു നബി വരാനില്ല ഖാത്തിമുൻ നബിയായിട്ട് വരുന്നയാളാണ് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങൾ മുഴുവനും ഭേദങ്ങളിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹമാണ് നബിയാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ആ മഹാ ജോലി എടുപ്പിക്കല്ല എന്ന് ആ മത പുരോഹിതൻ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു വന്ന് ഖദീജ ബീബി റബിയുള്ളാഹു അൻഹയുടെ അടിമ മൈസറത്ത് ഖദീജ ബീബിയോട് അത്ഭുതം പറഞ്ഞപ്പോ അപ്പ തുടങ്ങിയതാ ഖദീജ ബീവിന്റെ കൽവിലൊരു ചിന്ത ഖദീജ ബീബി റബി അള്ളാഹു അൻഹയുടെ കൽബിൽ ഒരാശ അള്ളാഹുവേ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം സമ്പത്ത് നീ തന്നിട്ടുണ്ട് ശിഷ്ടകാല ജീവിതം അൽ അമീന്റെ ജീവിതവുമായിട്ടൊന്ന് ബന്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ മക്കയിലെ അൽ അമീന്റെ സ്വഭാവം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഒരു നബി വരാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് അൽ അമീൻ മാത്രമാണ് എല്ലാ നിലക്കും സ്വഭാവം കൊണ്ട് സമ്പുഷ്ടമാണ് അൽ അമീന്റെ ജീവിതം ആ അൽ അമീൻ നബിയായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ശിഷ്ടകാലം അൽ അമീന്റെ കൂടെ ഭാര്യയായി ജീവിക്കാൻ പറ്റിയ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ മരണം വരെ എന്റെ ശിഷ്ടകാല ജീവിതം ഒരു നബിയുടെ മഹത്വത്തിലും പൊരുത്തത്തിലും ഹൃദമത്തിലും ആക്കാമല്ലോ അല്ലോ മാത്രല്ല എനിക്ക് നീ തന്ന കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക സാമ്രാജ്യം മുഴുവനും ആ നബിയുടെ ഹൃദമത്തിൽ ചെലവാക്കാമല്ലോ അല്ലോ ഖദീജ ബീവിന്റെ ഉന്നതമായ ചിന്തയായിരുന്നു ഖദീജ ബീവി കരുതുന്നത് ആ അൽ അമീനിലൂടെ ഗർഭിണിയായിട്ട് ഭർത്താവിലൂടെ ഗർഭിണിയായിട്ട് മുത്തായ തങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ കുട്ടികളെ പ്രസവിച്ചാൽ കയാമത്ത് നാള് വരെ വരുന്ന കയാമത്ത് നാള് വരെ വരുന്ന 
അഹ്ലു ബൈത്തിന്റെ മമ്പിയാക്കലുടെ മക്കളെ ഉമ്മയാകാമല്ലോ അല്ലോ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ മകൻ ഇസ്ഹാഖ് നബി അലൈഹി സലാം മറ്റൊരു നബിയാണ് ഇസ്മാഈൽ അലൈഹി സലാം ഇസ്ഹാഖ് നബി അലൈഹി സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ മകൻ യാഖൂബ് അലൈഹി സലാം യാഖൂബ് നബി അലൈഹി സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ മകൻ യൂസഫ് നബി അലൈഹി സലാം അംബിയാക്കളുടെ മക്കളൊക്കെ നല്ല ശ്രേഷ്ഠതയുള്ളവരാണ് അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ ചെയ്യട്ടെ <laughs> 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 ഖദീജ ബീവി റലിയുള്ള അഹ്ലുവൈത്തിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ തന്നെ തങ്ങൾ കയറിയിരുന്നു അലഹമുല്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് കബൂലിയത്ത് തരട്ടെ അള്ളാഹു സന്തോഷം തരട്ടെ ഖദീജ ബീവിന്റെ മനസ്സിലെ ചിന്ത നബി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അൽ അമീനിലൂടെ അൽ അമീൻ നബിയായി വന്നാൽ നബിയായാൽ ആ അൽ അമീനിലൂടെ എനിക്ക് പ്രസവിക്കാൻ പറ്റിയ മക്കൾക്ക് ജന്മം കൊടുക്കാൻ പറ്റിയുള്ളതുമ്മാവികിട്ടുവല്ലോ അള്ളാ ീബിന്റെ ഉന്നതമായ ചിന്തയാണ് സഹോദരങ്ങളെ അഭിവന്യരായ തങ്ങൾക്ക് അള്ള റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഈ തങ്ങൾ വരുമ്പോ നമ്മൾ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റുന്ന എന്തിനാന്നറിയോ ഈ തങ്ങൾ അത് കണ്ടിട്ടാകാനല്ല മറിച്ച് അവരുടെ ഉപ്പാപ്പ മുഹമ്മദ് തങ്ങളോട് നമുക്ക് എന്തൊരു ബഹുമാനമാണ് ബായാർ തങ്ങളോട് നമുക്ക് എന്തൊരു ആദരവാണ് ഖലീൽ തങ്ങൾ പാപ്പയോട് നമുക്ക് എന്തൊരു സ്നേഹമാണ് കുമ്പോൾ തങ്ങന്മാരോട് നമുക്ക് എന്തൊരു മഹബത്താണ് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് നൽകട്ടെ അഭിവന്യരായ താജുൽ ഓലമ അള്ളാഹു ഇവിടുത്തെ ദറദേഹേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ ആ തങ്ങളോട് നമുക്ക് എന്തൊരു മഹബത്താണ് ആ തങ്ങളോട് നമുക്ക് എന്തൊരു ആദരവാണ് ആ തങ്ങളുടെ ഉപ്പാപ്പമാര് ഉപ്പാപ്പമാര് ഉമ്മാമ്മമാർ എങ്ങനെ കടന്നു പോയാൽ മൊത്തം കൊടുത്തു വളർത്തിയ മക്കളുണ്ട് ഹസൻ ഹുസൈൻ തങ്ങളുണ്ട് അവരുടെ ഉമ്മ ഫാത്തിമുണ്ട് അവരെ പ്രസവിച്ച ഉമ്മയാര മക്കയിലെ ജന്നത്തുൽ മുഹല്ലയിലെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് കിടക്കുന്ന പാർലമെന്റിൽ സ്പീക്കർ ഇരിക്കുന്നതുപോലെ നിയമസഭയിൽ സ്പീക്കർ ഇരിക്കുന്നതുപോലെ ഹയാ ഉമ്രക്കും ഹജ്ജിനൊക്കെ പോയ മുഹല്ല സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയവർക്കറിയൂലേ ആർക്കും കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്താണ് മഹദി ഹദീജ സ്വർഗത്തെ കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം തരട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഖദീജ ബീബി റസൂറുള്ളാനെ പ്രണയിച്ചത് അതീമാൻ കൊണ്ടുള്ള പ്രണയമായിരുന്നു ദുന്യാവിന്റെ പ്രണയം പോലെ ചാബല്യമുള്ള പ്രണയമല്ല റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളിലേക്ക് ആളയച്ചിട്ട് പിന്നെയാണ് വിവാഹം അന്വേഷിക്കുന്നതും ഉറപ്പിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഖദീജ ബീബി റലിയുള്ളാഹു എന്ന റസൂലുള്ളാന്റെ ബഹുമാനം പറയുന്നത് റസൂലുള്ളാന്റെ മഹബത്ത് പറയുന്നത് റസൂലുള്ളാൻ ആശ്വസിപ്പിച്ച് പറയുന്ന നബിയെ അൽ അമീനെ അങ്ങ് സങ്കടപ്പെടണ്ട അങ്ങേ അല്ല ദുഃഖിപ്പിക്കൂല ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് മുത്തായ തങ്ങൾ ഞമ്മളെല്ലാം പകർത്തേണ്ട ഒരു സ്വഭാവം കൂടി പറഞ്ഞു എന്താണെന്നറിയോ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് ഖദീജ പറഞ്ഞു ഇന്നക്കല്ല തസ്ലു അങ്ങ് കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കുന്നയാളാണ് അങ്ങ് പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുന്നയാളാണ് അശരണരായ ആളുകൾക്ക് അഭയം നൽകുന്ന ആളാ അതുകൊണ്ട് അങ്ങയല്ല സങ്കടത്തിലാക്കൂല പറയാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് മൊത്തായ മോഹിനീങ്ങളെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരേ 
ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് ഖദീജ ബീബി ആശ്വാസ വാക്ക് പറഞ്ഞത് ഖദീജ ബീബിക്ക് മാത്രം അറിയുന്ന ചില സംഗതികളുണ്ട് 10 15 കൊല്ലം മുമ്പ് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ നബൂവത്തിന്റെ 15 കൊല്ലം മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഖദീജ ബീബിക്ക് 40 വയസ്സ് മുത്തായ തങ്ങൾക്ക് 25 വയസ്സ് മക്കയിൽ ഒരു നല്ല കല്യാണം നടക്കുകയാണ് മക്കയിൽ നല്ല പ്രൗഢിയുള്ള കല്യാണം അൽ അമീന്റെ കല്യാണമാണ് പക്ഷേ ആ വകയിൽ അന്നതിന് പത്രാസ് പോരാ കാരണം സമൂഹം സാമ്പത്തികമായിട്ടല്ലേ മനുഷ്യന്മാരെ അളക്കുന്നത് റസൂലുള്ള പാവപ്പെട്ട ആളാണ് അതേ സമയത്ത് പത്നീപഥത്തിൽ കടന്നു വരുന്നത് അന്നത്തെ വേൾഡ് മാർക്കറ്റ് ആയ ശ്യാമിലെ കച്ചവടം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ബിസിനസ്സുകാരിയായ ഹദീജ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് വീട്ടില് ഭക്ഷണം എല്ലാവർക്കും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് മക്കയിൽ അധികം വീട്ടിൽ ഒന്നും ഭക്ഷണം വെച്ചിട്ടില്ല മക്കയിലൊക്കെ റസൂലുള്ളാന്റെ കല്യാണത്തിന് ഹദീജവന്റെ കല്യാണത്തിന്റെ പോലീസയാ ആള് വരികയാണ് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞു നല്ല പന്തലിൽ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ ഹദീജ ബീബിന്റെ വീട്ടിന്റെ ഭൂമുഖത്തിരുന്നു കല്യാണത്തിന്റെ സന്തോഷം ഇങ്ങനെ കാണുകയാണ് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് അബൂ താലിബുണ്ട് അബൂ ലഹബുണ്ട് ഹംസയുണ്ട് അബ്ബാസ് ഉണ്ട് റസൂലുള്ളാന്റെ എളാപ്പം മുത്താപ്പമാരാണ് അവരൊക്കെ നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞ സന്തോഷം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ആളുകൾ വന്ന് വി ഐ പികൾ ഉണ്ട് വി വി ഐ പികൾ ഉണ്ട് സാധാരണക്കാരുണ്ട് അവരിലും സാധാരണക്കാരുണ്ട് ഭാര്യ ഹദീജ് ബീബി റബിയല്ലാഹുവൻഹയോ പുതുപുത്തം വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ട് വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ തോഴിമാരുടെ കൂടെ സന്തോഹോഷത്തില ഹബീബായ തങ്ങൾ വീട്ടിന്റെ ഭൂമുഖത്തിരുന്ന് കല്യാണത്തിന്റെ കൗതുകങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് കീറിപ്പാറി ഒരു വസ്ത്രവും ധരിച്ചോ കാലിലണിയാൻ ചെരുപ്പില്ലാത്ത കാലിലണിയാൻ ചെരുപ്പില്ലാത്ത ചെരുപ്പ് കാലിലണിയാത്ത കാലെടുത്തു നോക്കുമ്പോ രക്തം അവിടെ പൊടിഞ്ഞു കാണുന്നുണ്ട് എവിടെയോ കല്ലിനെ വെച്ച് കുത്തിയിട്ട് രക്തം പൊടിഞ്ഞ പോലെയുണ്ട് നഗ്നബാധയായ പ്രായുള്ളൊരു ഉമ്മ കണ്ണു കുഴിയിലിറങ്ങിപ്പോയി കബിളുകൾ ഒട്ടിപ്പോയി ഒന്ന് വളഞ്ഞു പോയ പ്രച്ഛന്ന വേഷം പോലെ കീറിയ വസ്ത്രം ധരിച്ച ഒരു പാവപ്പെട്ട സാധു പെണ്ണുങ്ങള് പ്രായുള്ളൊരു ഉമ്മ ഈ പന്തലിന്റെ പ്രധാന കവാടത്തിലൂടെ കയറി വന്നിട്ട് ആരും ആ പെണ്ണുങ്ങളെ മെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇത്രയും വലിയ കല്യാണത്തിന് ഒരു കോലം കെട്ട കോലത്തിൽ ഒരാൾ വന്നാൽ ആര് മെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനാ ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി പകച്ചു പോയി പ്രായമുള്ള പെണ്ണുങ്ങളും ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളൊന്നു നോക്കി മുത്തായ തങ്ങളൊന്നു നോക്കി എവിടെയോ കണ്ടു മറന്നതുപോലെ ഒന്നുകൂടി നോക്കിയ പാള മനസ്സിലായി ചാടിയങ് എഴുന്നേറ്റ് മണവാളനായി വീട്ടിന്റെ പുറത്തിരിക്കുന്ന സിറ്റൌട്ടിലിരിക്കുന്ന മുത്തായ തങ്ങൾ പന്തലിലൂടെ ഇറങ്ങി അങ്ങ് നടന്നു പകച്ചു നിൽക്കുന്ന പ്രായമുള്ള പെണ്ണുങ്ങളെ കൈപിടിച്ചിട്ട് നെഞ്ഞോട് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് പൊളിച്ചു മണവാളൻ പുതുമണവാളൻ കല്യാണ ചെറുക്കം വന്ന് ഉമ്മ ഒരു പെണ്ണുങ്ങളെ വിളിച്ചപ്പോ ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി ആളുകൾ കരുതുന്നത് അൽ അമീന്റെ ഉമ്മ പത്തൊമ്പത് കൊല്ലം മരണപ്പെട്ടു പോയ ആമിനെയാണ് വഹബിന്റെ മകള് എവിടുന്ന് ആ കല്യാണ ദിവസം ഉമ്മ വന്നത് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങള് ഈ ഉമ്മാന്റെ പ്രായമുള്ള ഉമ്മന്റെ കൈയും പിടിച്ച് നേരെ വീട്ടിന്റെ സിറ്റൌട്ടിലേക്ക് കറക്കുകയാണ് വീട്ടിന്റെ പൂമുഖത്തേക്ക് വന്നിട്ട് വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് മുത്തായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ വിളിച്ചു ഹദീജ തൊട്ടു മുമ്പിൽ നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അധികാരത്തോടെ തന്റെ ഭർത്താവായി കടന്നു വന്ന അൽ അമീൻ കല്യാണത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ട് വിളിക്കുകയാണ് ഹദീജ വിവിക്കുന്ന ഒരു സന്തോഷമായിരുന്നു തന്റെ മാളികയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്റെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ തൊഴിമാർക്കിടയിൽ നിന്ന് ഖദീജ ബീവി വിളി കേട്ടിട്ടോടി വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു അൽ അമീൻ എന്നെ വിളിച്ചോ ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നു ഖദീജ ബീവി റബിയല്ലാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു ഖദീജ ബീവിയോട് മുത്തായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു വിളിച്ചു ഖദീജ അപ്പോഴാണ് ഖദീജ വിയാൽ കാണുന്നത് ഒരു പെണ്ണുങ്ങളെ കൈപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രായമുള്ള ഒരു പെണ്ണുങ്ങണ്ടല്ലോ കൂടെ 
ഖദീജ ബീബിയോട് മുത്തായ തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ഖദീജ ആളെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകൂല അല്ല ഇല്ല ഇതാണ് രണ്ടു വയസ്സുവരെ എനിക്ക് മുലയൂട്ടിയ നാലു വയസ്സുവരെ എന്നെ പൊട്ടി വളർത്തിയ ഉമ്മ ഹലീമ ഹബീബായ തങ്ങളെ പോറ്റുമ്മയായ ഹലീമയാണ് കല്യാണത്തിന് തീയത് റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു ഇതെന്തൊരു കോലമാണ് എന്തൊരു അവസ്ഥയാണ് എവിടെയാണ് താമസം നൂറുനൂറ് ചോദ്യമുണ്ട് ഹലീമ ബീബർ അലിയുള്ളാഹു ഹബീബായ തങ്ങളോട് പറയുന്നു മോനെ രണ്ടു മലകൾക്കപ്പുറമാണ് താമസിക്കുന്നത് പട്ടിണിയാണ് കുട്ടിയിലെ അൽ അമീൻ എന്ന മക്കാര് വിളിച്ചാദരിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് അൽ അമീൻ എന്ന മക്കാര് വിളിച്ചാദരിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് ആ മുഹമ്മദിന്റെ കല്യാണമാണ് ആ മുഹമ്മദിന്റെ കല്യാണമാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം ആൽ അമീന്റെ പത്നീപഥത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് മക്കത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പണക്കാരിയായ ഖദീജയാണ് ഖദീജാന്റെ വീട്ടിൽ കല്യാണത്തിന് വിരുന്നൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ക്ഷണമുണ്ട് പോയാ നിന്റെ മുഹമ്മദ് ഒന്ന് പരിഗണിച്ചാൽ അൽ അമീൻ നിന്നെ ഒന്ന് പരിഗണിച്ച നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടാതിരിക്കൂല ഒന്നുകൂടി അൽ അമീന് മനസ്സു തോന്നിയാൽ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരാനും പറ്റിയേക്കും ഒന്ന് പോയി നോക്കിയ ഹാലെന്താ എന്റെ സങ്കടവും പ്രയാസവും പട്ടിണിയും വിഷമങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്ന എന്റെ അയൽവാസികൾ എന്റെ പരിസരവാസികൾ എന്നോട് വിവരം പറഞ്ഞപ്പോ പൊന്നു മോനെ മനഃപൂർവ്വം നിന്റെ കല്യാണത്തിന് ഒരു അലങ്കോലപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ഈ വേഷം ധരിച്ചിട്ട് വന്നതല്ല ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും ഹൈറായ വേഷം ഇതാണ് കാലിലണിയാൻ ചെരുപ്പില്ലാത്തതിനാൽ ഞാൻ നടന്നു വരുമ്പോൾ ഒരു കല്ലിന്റെ മേലെ കയറിയിട്ട് ഒരു കാലിലേക്ക് കല്ല് തറച്ചിട്ടാണ് രക്തം പൊടിയുന്നത് പൊന്നുമോനെ നിന്റെ ഭാര്യ വീട്ടുകാര് വി വി ഐ പികളും വി ഐ പികളിന്റെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സദസ്സില് ഈ ഒരു കോലം കെട്ട കോലത്തിൽ ഞാൻ കടന്നു വന്നത് പൊന്നുമോന് സങ്കടമോ വിഷമോ മറ്റു വന്നെങ്കിലും ആനോട് പറയാൻ മടിക്കണ്ട ഞാൻ തിരിച്ചു പോകാ ഖദീജ ബിവിന്റെ കണ്ണങ്ങ് നിറഞ്ഞു ഹബീബായ തങ്ങളുമാന്റെ വായങ്ങ് പൊത്തി പിടിച്ചിട്ടു ഖദീജ ബിവിന്റെ കബിൾ തടത്തിലൂടെ അരിച്ചിറങ്ങുന്ന കണ്ണീർ കണങ്ങൾ മുത്തായ തങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കരങ്ങൾ കൊണ്ട് തുടച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഉമ്മ അങ്ങനെ പറയരുത് ഉമ്മ കല്യാണത്തിന് വന്നത് സന്തോഷമാണ് ഉമ്മ കല്യാണത്തിന് ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ് ഖദീജ ബീവിയോട് പറയുന്ന ഖദീജ ഉമ്മാക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കൂ വയറു മറച്ച് ഭക്ഷണം കൊടുക്കൂ ഉമ്മാക്ക് കുളിക്കാൻ സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കൂ ഉമ്മാക്ക് നല്ല വസ്ത്രമൊന്ന് അണിയിച്ചു കൊടുക്കൂ ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മയെ കിട്ടിയ സന്തോഷത്തിലാണ് ഖദീജ ബീവി റലിയല്ലോഹു എൻഹാ ഉള്ളിലേക്ക് കൂട്ടി കൊണ്ടുപോവുകയാണ് വയറ് നിറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഹലീമ ബി ഭക്ഷിക്കുകയാണ് പോറ്റുമകന്റെ കല്യാണത്തിന്റെ ഭക്ഷണം വയറ് നിറച്ച് ഹലീമ ബീബി കഴിച്ചു കുളിക്കാൻ സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുത്തു കല്യാണത്തിന് താൻ വാങ്ങി വെച്ച വളരെ വിലപിടിപ്പുള്ള ഡ്രസ്സുകളിൽ ഒരു ഡ്രസ്സ് ഭർത്താവിന്റെ പോറ്റുമ്മക്ക് ഹദീജ ബീബി അണിയിച്ചു കൊടുത്തു ഭക്ഷണം കഴിച്ചപ്പോ നന്നായൊന്ന് കുളിച്ച് പുതിയ വസ്ത്രം ധരിച്ച ഹലീമ ബീവിയുടെ കുഴിയിലിറങ്ങിയ കണ്ണുകൾക്കും ഒരു തിളക്കം വന്നു ഒട്ടിപ്പോയ കബിളുകൾക്കൊരു തുടിപ്പ് വന്നതുപോലെ ആകൊരു രാഹത്തായ മട്ടായി പോയി ഹലീമ ബീവി തിരിച്ചിറങ്ങുകയാണ് ഹലീമ ബീവി വന്നിട്ട് റസൂലുള്ളോട് പറയുന്ന പൊന്നുമോനെ എനിക്ക് തിരിച്ചു പോകാതിരുന്നു കൂടാ ഇവിടെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാവോ വീട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ എന്റെ ഭർത്താവ് നിന്റെ മുലകുടിയിലുള്ള പാപ്പയാണ് എന്റെ മക്കളൊക്കെ നിന്റെ സഹോദരന്മാരാണ് അവർക്ക് കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളിൽ ചോദ്യം കേട്ടപ്പോ ഖദീജ ബീവിന്റെ മുഖത്തേക്കൊന്ന് നോക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഖദീജ ബീവിനോട് ഒരു ചോദ്യമാണ് ഖദീജ ഉമ്മ കല്യാണം അറിഞ്ഞു വന്നത് വലിയ സന്തോഷമാണ് ആ ഉമ്മാനെ വെറും കൈയോടെ തിരിച്ചയക്കുന്നത് എങ്ങനാ കല്യാണ സമ്മാനമായി ഉമ്മാക്ക് വല്ലതും കൊടുക്കണ്ടേ നമുക്ക് ഖദീജ ബീവി ചോദിക്കുന്ന അമീനെ എന്തിനാണ് എന്റെ സമ്മതം എടുക്കുന്നത് എന്തിനാണ് എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങ് ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊടുത്തേക്കുക അപ്പഴാ 
നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ കണ്ണങ്ങ് നിറഞ്ഞു എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ലല്ലോ ഹദീജ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കാനാ ഞാൻ ഫക്കീറല്ല ഹദീജ കല്യാണത്തിന്റെ ദിവസം സന്തോഷത്തിന്റെ ദിവസം ഹദീജ ഹബീബിന്റെ ചുണ്ട് വെതുമ്പി പോയി ഹദീജ ഹബീബിന്റെ തൊണ്ടയടറി പോയി റസൂറുള്ള വായ പൊത്തി പൊടിച്ചു ഹദീജ ബീബി എന്നിട്ട് പറയുന്ന ഇനി മേലിൽ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല ഞാൻ എന്റെ ശരീരവും എന്റെ മനസ്സും മാത്രമല്ല ഈ മക്കയിലും പരിസരങ്ങളിലുമുള്ള എന്റെ സാമ്പത്തിക സാമ്രാജ്യം മുഴുവനും ഞാൻ അങ്ങക്ക് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒന്നുമില്ലാത്ത ആളാൻ ഒരാളോടും പറയരുത് കേട്ടോ മാത്രമല്ല ഞാൻ അതിൽ ഇടപാട് നടത്തുമ്പോ എന്റെ സമ്പത്താണെന്ന് ഞാൻ ഇതുവരെ കരുതി വെച്ച എന്റെ സമ്പത്തില് മുഴുവനും ഞാൻ ഇടപാട് നടത്തുമ്പോ അങ്ങയുടെ സമ്മതം എടുക്കും അങ്ങയോട് ചോദിക്കാതെ ഇത് ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യൂല അതേ സമയത്ത് അങ്ങ് കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോ അങ്ങ് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുമ്പോ വാങ്ങുമ്പോ ഞാൻ അറിയേണ്ടതില്ല എന്നോട് ചോദിക്കേണ്ടതില്ല ഇനി ഒന്നുമില്ലാത്ത ആളെന്ന് പറയരുത് കേൾക്കണേ ചെറുപ്പക്കാരികള് കേൾക്കണേ ഉമ്മമാരെ മതങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സമർപ്പണം നടത്തുന്നു തന്റെ സമ്പത്ത് മുഴുവനും ഹദീജത്തുൽ കുബറ റവിയല്ലാഹു തങ്ങളോട് പറയാൻ സകലതും തന്നിരിക്കുന്നു നബി ഇനി ഒന്നുമില്ലാത്ത ആളെന്ന് പറയരുത് ഹബീബായ തങ്ങൾ പിന്നെയും ചോദിക്ക ഹദീജ ബിയോട് ഹദീജ ഉമ്മക്കൊരു നാൽപ്പത് ആടുകളെ കൊടുക്കാമോ അന്നത്തെ സമ്പത്താണ് ഒരു നാൽപ്പത് ആടുകളെ കൊടുത്തുകൂടെ നമുക്ക് ഹബീബായ തങ്ങളോട് ഹദീജ ബിബിഹു എന്ന പറയാണ് എന്തിനാണ് അല്ലീ നാൽപ്പത് ആടുകളെ ആക്കുന്നത് എന്തിനാണ് നാൽപ്പത് ആടുകൾ നിർണയിക്കുന്നത് ഒരു മലഞ്ചെരിവ് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നു ആ മലഞ്ചെരിവിലുള്ള നൂറിൻ പറ്റം ആട്ടിൻകൂട്ടങ്ങളുണ്ട് ആ ആട്ടിൻ പറ്റത്തെ മുഴുവനും അവിടത്തെ ഉമ്മാക്ക് കൊടുക്കാം ഇവിടെ കല്യാണ സമ്മാനമായി ഉമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കാം ആടിനെ മേയ്ക്കുന്ന ഒരു അട്ടുടയനെ കൊടുക്കാം ആടിനെ അറുത്ത് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്ന ഒരു വേലക്കാരന് എത്ര കൊടുക്കാം അങ്ങക്ക് സന്തോഷമായോ ും <laughs> സൂര്യനും ചന്ദ്രനും തോറ്റുപോകുന്ന മുഖകമലങ്ങളുള്ള മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ വജഹങ്ങനെ പ്രകാശിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്റെ കൽബിന്റെ സന്തോഷം മുഖത്തങ്ങ് പ്രകടമാവുകയാണ് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമായി മുത്തായ തങ്ങൾ പിന്നെയും ഹദീജ ബീവിയോട് ചോദിക്കുന്നു ഹദീജ ഉമ്മ നടന്ന് ചെരുപ്പില്ലാതെ നടന്നു വന്നതിനാൽ കാലിൽ കല്ല് കയറിയിട്ടാണ് കല്ല് തറച്ചിട്ടാണ് ചോര പൊടിയുന്നത് ഇനി ആ വേദനയുള്ള കാല് കൊണ്ടുമ്മ തിരിച്ചു നടക്കുന്നത് എങ്ങനാ ഉമ്മാക്ക് നമുക്കൊരു വാഹനം കൊടുക്കണ്ടയോ ഹദീജ ബീവി പറയുന്ന അമീനെ എന്തൊരു ചോദ്യമാണിത് അവിടെ തൊമ്മ നമ്മളെ മൊത്തം രണ്ടാളി ഉമ്മല്ലേ ആ ഉമ്മാക്ക് നമ്മുടെ കല്യാണ സമ്മാനമായി സാധാരണ ഒരു വാഹനം കൊടുത്താ പോരാ 
അറബികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വി വി ഐ പികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെർച്ചിഡീസ് വാഹനമായ ചുവന്ന ഒട്ടകമുണ്ട് അറബികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വലിയ വലിയ വിതുമ്പുകയാണ് പിന്നെയും കരയുകയാണ് മുത്തായ തങ്ങൾ അത്ഭുതത്തോടെ ചോദിക്കും ഉമ്മേന്തിനാണ് കരയുന്നത് സന്തോഷിക്കല്ല വേണ്ടതുമ്മാ അപ്പോഴാണ് ഹലീമ ബീവി പറയുന്നത് പൊന്നുമോനെ എനിക്ക് ആലോചിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല പല കുട്ടികൾക്കും ചെറുപ്പത്തിന് ഞാൻ മുല കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് യൗവനത്തിന്റെ സമയത്ത് പിന്നീട് അവര് തിരിച്ചറിയാറില്ല അറിഞ്ഞ അവരറിഞ്ഞ ഭാവം നടിക്കാറില്ല പൊന്നുമോനെ നനക്ക് മുലയൂട്ടിയ വകയിൽ ഉപ്പാപ്പന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞാൻ കാശ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അബ്ദുൽ മുത്തലിബിൽ നിന്ന് എന്നാൽ എനിക്കറിയാമായിരുന്നു നീ ഇതുവരെ കഷ്ടത്തിലാണെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്നാണ് നീ ഒരൽപ്പം സാമ്പത്തികമായി തല ഉയർത്തിയതും ഭാര്യയിലൂടെ വിവാഹത്തിലൂടെ എന്നാൽ ആ ദിവസം തന്നെ എന്റെ വീട്ടുകാരും കുടുംബക്കാരും ഒക്കെ ഒരുമിച്ചു കൂടുന്ന കല്യാണത്തിന്റെ സന്തോഷ ദിവസം ഒരു കോലം കെട്ട കോലത്തിൽ ദുശഗുണം പോലെ അപശഗുണം പോലെ ഞാൻ ഈ കല്യാണ പന്തലിൽ ചോര പൊടിയുന്ന കാലുമായി കീറിപ്പാറിയ വസ്ത്രവും ഇട്ടിട്ട് വന്നപ്പോ മുഖം തിരിക്കാതെ മറവി അഭിനയിക്കാതെ മോനെ കൂട്ടുകാരുടെ കുടുംബക്കാരുടെ കൈ മുമ്പിൽ നിന്നും എന്റെ കൈ പിടിച്ച് നെഞ്ഞോട് ചേർത്തു വെച്ചിട്ട് പൊന്നുമോനുമാന്ന് വിളിച്ചില്ലേ അള്ള എന്റെ പൊന്നുമോനെ സങ്കടത്തിലാക്കൂല ഹലീമ ബീവി പറയാ എനിക്ക് ആലോചിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് രാവിലെ ഞാൻ ഇറങ്ങുമ്പോ കാലിലണിയാൻ ചെരുപ്പില്ലാതെ കീറിയ വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം എനിക്ക് കിട്ടിയ ഹൈർ എന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റി അതിനേക്കാളും ഹൈർ എന്ന് കരുതിയിട്ട് വന്നതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചു പോകുന്നത് ഒട്ടക കട്ടിൽ ഏതൊട്ടകം ചുവന്ന ഒട്ടകം അറബികൾ വലിയ സമ്പന്നർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒട്ടകം ആ ഒട്ടക കട്ടിൽ ഒട്ടകത്തിന്റെ ഡ്രൈവർ എന്നെ നയിച്ചു കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ചുറ്റുഭാഗത്തും നൂറ് ൂട്ടങ്ങളും ആട്ടിടയനും ഒരാടിന് അർത്ഥ ഭക്ഷണം ചെയ്യുന്ന പതിനഞ്ച് കൊല്ലമാകുമ്പോഴേക്ക് ഹദീജ ബി അങ്ങ് പാവപ്പെട്ട ആളെ സഹായിക്കുന്ന ആളാ അങ്ങ് അല്ല ദുഃഖിപ്പിക്കൂല നമ്മളൊക്കെ ഭാര്യമാരുടെ സ്വഭാവം അല്ലാഹ് നന്നാക്കി തരട്ടെ എന്തെങ്കിലും സമ്പത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എടുക്കുകയോ കുടുംബത്തിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ചെലവാക്കി ദേശം പിടിക്കാൻ പാടില്ല എടുക്കാനും പാടില്ല ആവശ്യമില്ലാതെ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ വലത്തേക്ക് കൊണ്ട് കുടിക്കണം ഇടത്തേക്ക് കൊണ്ട് കുടിക്കരുത് അള്ളാഹു നമ്മളൊക്കെ നന്നാക്കി തരട്ടെ നബി സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ ഹലറത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഇടത്തേക്ക് കൊണ്ട് ഭക്ഷിച്ചു മുത്തായ സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കുൽബിയമീൻ വലത്തേക്ക് കൊണ്ട് നിന്നോ ഏയ് ഇയാൾക്ക് പറഞ്ഞത് അയാൾക്ക് തോന്നിപ്പോയേ ഇത് ശരിയായില്ല റസൂല്ല പറഞ്ഞത് പിന്നെ മരണം വരെ അയാളെ വലത്തേക്ക് ഈ വായിലേക്ക് പൊങ്ങിയില്ല മധു കേട്ട പോരാ റസൂലുള്ളാന്റെ മഹബത്ത് കേട്ട പോരാ ജീവിതത്തിൽ ഹൈറായ സംഗതികൾ മുഴുവനും റസൂലുള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്ന സംഗതികൾ മുഴുവനും ഒന്ന് പകർത്താൻ പരിശ്രമിക്കണേ കൂട്ടുകാരാ അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ് കബൂലാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു കബൂലാക്കി തരട്ടെ പാവപ്പെട്ട ആളെ സഹായിക്കണം പാവപ്പെട്ട ആളെ സഹായിക്കണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കടലുണ്ടിൽ ഒരു പള്ളിയിൽ കാണാം അഭിമന്യരായ വായാർത്ഥങ്ങൾ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു നബിയെ തങ്ങൾ പറ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു അള്ളാഹനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ കൽബിനോട് ചോദിക്കണം ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിനെ സ്നേഹിക്കേണ്ടതുണ്ടോ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ മറുപടി കണ്ടെത്തണം ഏത് അള്ളാ നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ തോഫിയൊക്ക് നൽകിയ അള്ളാ എത്ര ആളുണ്ട് ഉരിയാടാൻ കഴിയാതെ മിണ്ടാ പ്രാണികളായി പശുവിന്റെ ഭാഷ മനസ്സിലാകുന്നു പക്ഷെ മനുഷ്യന്റെ ഭാഷ തിരിയുന്നില്ല നാവനങ്ങുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ശബ്ദം പുറത്തു വരുന്നില്ല 
പല്ലുകൾ മുഴുവനും കൊഴിഞ്ഞു പോയവൻ സെറ്റ് പല്ല് വെച്ചിട്ട് സ്ഫുടമായി സംസാരിക്കുന്നു ഒരൊറ്റ പല്ലും പോയിട്ടില്ല വായുന്നു പക്ഷെ ഒരു അക്ഷരം പുറത്തു വരുന്നില്ല പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ട അടിമകൾ അത്ര കിഡ്നിക്ക് തകരാറ് വന്ന രോഗികൾ അത്ര കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്ത കുരുടന്മാരത്ര ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ചെറുപ്പക്കാരെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കൽബ് നന്നാക്കി തരട്ടെ ഉമ്മമാരെ നമ്മളെ കൽബല്ല നന്നാക്കി തരട്ടെ ഫുട്പാത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോഴാണ് കാൽ ഇങ്ങനെ മുട്ടുന്നത് മംഗലാപുരം ടൗണിൽ പോയതാണ് അല്ലെ നിങ്ങൾ നാട്ടിന്റെ അടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൗണിൽ പോയതാണ് അവിടെ പോയി നോക്കുമ്പോൾ ഫുട്പാത്ത് ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോഴാണ് കാലിന് മുട്ടുന്നത് ആരാ കാലിന് മുട്ടുന്നത് ഒന്നുമല്ല കുനിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ ചന്തിക്ക് ടയർ വെച്ചിട്ട് ഉരുണ്ട് ഉരുണ്ട് നടക്കുക തവളന്റെ കോലത്തിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ കൈകൾ വളഞ്ഞു പോയൊരു കൈ ബലം കുറഞ്ഞ കൈ നിലത്ത് കുത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ തുള്ളി തുള്ളി പോവുകയാണ് നമ്മൾ ഇരുന്നാൽ പോലും അയാൾ നിന്നാൽ പോലും നമ്മളെ ഇരിക്കുന്ന അത്ര ഹൈറ്റ് കിട്ടൂല ചാക്ക് വിരിച്ചിട്ട് അതിൽ ഇരിക്കുകയാ ഫ്ലെക്സ് മുമ്പിൽ വിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അയാളെ കൈ ഇങ്ങനെ നീട്ടുന്നുണ്ട് മോനേ അക കണ്ണുണ്ടോ നമുക്ക് അക കാതുകളുണ്ടോ നമുക്ക് അയാളെ കയ്യിലേക്കും കണ്ണിലേക്കും ഒന്ന് നോക്കിയാ പിന്നെ ഹംസ മിസ്ബാഹിന്റെ വാല് കേൾക്കണ്ട ഒരു ഉസ്താദിന്റെ വാല് കേൾക്കണ്ട ശരിയായ റബ്ബ് നിനക്ക് തന്ന കണ്ണുകൊണ്ട് നീ അയാളെ ഒന്ന് നോക്കിയാ മതി അള്ളാന്റെ നാമത്ത് പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ മറക്കൂല അയാൾ നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് പറയാതെ പറയുന്നുണ്ട് നീട്ടിയ കൈകൾ കഥ പറയുന്നുണ്ട് അയാള് പറയുന്ന എനിക്ക് രണ്ട് കാലില്ല നിനക്കല്ല കൈ കാല് തന്നു നല്ല കൈ നിനക്കല്ല തന്നു എനിക്കത് കിട്ടിയില്ല എന്റെ രൂപം തന്നെ കോലം കെട്ട കോലത്തിലാണ് ഉള്ളത് ഒരാൾ എന്നെ കടയിൽ നിർത്തൂല ഒരു വണ്ടി ഓടിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയൂല ജീവിത മാർഗത്തിൽ ഒരു ജോലി ചെയ്യാൻ എനിക്ക് കഴിയൂല കടലിൽ പോയി മത്സ്യം പിടിക്കാൻ കഴിയൂല ഒരു സംഗതിയും എനിക്ക് കഴിയൂല പക്ഷെ എനിക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് പശിയടക്ക വിശപ്പ് മാറ്റ നിനക്ക് കാലും കൈയും കരളും തന്ന റബ്ബിനെ ഓർമ്മിച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് രൂപ തരുമോ സഹോദര എന്തൊരു സങ്കടം നിറഞ്ഞ ചോദ്യമാണ് പക്ഷെ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ദാഠ്യം ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മുടെ ഒക്കെ സ്വഭാവം തന്നറിയോ പോക്കറ്റിൽ കൈയിടുകയാണ് നല്ല ഫാൻസ് ഒക്കെ ഇൻസൈഡ് ആക്കി നല്ല ഷൂട്ടും കോട്ടൊക്കെ ഇട്ട ആളാണ് പോക്കറ്റ് കൈയിട്ടിട്ട് രണ്ടായിരത്തിന്റെ കെട്ടിങ്ങനെ എടുക്കുക ഈ മനുഷ്യൻ നിലത്തിരിക്കുന്ന തവളന്റെ കോലത്തിലുള്ള മനുഷ്യൻ അയാൾ ഇങ്ങനെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ നോക്കുകയാണ് പ്രതീക്ഷയോടെ നോക്കുക അയാളെ ചിന്ത അള്ളാഹുവേ രാവിലെ മുതൽ എത്രയാൾ ഈ ഫ്ലെക്സ് ചവിട്ടിയിട്ട് പോയി പിരിച്ച ഫ്ലെക്സിൽ ചൂ കൊണ്ട് ചവിട്ടിയിട്ട് എത്രയാൾ പോയി അള്ളാ ഒരാളും ഒന്നും തന്നില്ലല്ലോ അള്ളാ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ നല്ല മനുഷ്യൻ വരുന്നത് നമ്മളാണ് അയാൾ മുമ്പിലുള്ളത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തിന്റെ കെട്ടി ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് അയാൾ പ്രതീക്ഷയോട് അതിലൊന്ന് തരുമെന്നാണ് അയാൾ പ്രതീക്ഷ ആ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യന്റെ മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ പൈസ മറ്റേ കയ്യിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഈ പോക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ കുലുക്കുകയാ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ബസ് ഒന്ന് ബാക്കി കിട്ടിയ അല്ലെങ്കിൽ എവിടുന്നോ സാധനം വാങ്ങുമ്പോ ബാക്കി ായ ഒരു രൂപന്റെ കോയൻസ് ഉണ്ട് അത് പോക്കറ്റിൽ കാണുന്നില്ല ഒന്ന് ശക്തമായി കുലുക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോട് പറയാ നിനക്ക് തരാൻ ചില്ലറയില്ല അത് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പൈസ തന്നെ പോക്കറ്റിൽ ഇട്ടിട്ട് മറ്റുള്ളവര് മുൻഗാമികൾ പോയതുപോലെ രാവിലെ മുതൽ അവൻ പിരിച്ച ഫ്ലക്സ് ചവിട്ടിയിട്ട് പോയവനെ പിന്തുടർന്നു നിന്റെ ഷൂ കൊണ്ട് ചെരുപ്പ് കൊണ്ട് കാല് കൊണ്ട് അള്ളതൊന്ന കാല് കൊണ്ട് അവൻ പിരിച്ച ഫ്ലക്സിൽ ചവിട്ടിയിട്ട് നീയും നടക്കുന്നു ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്വഭാവം പഠിച്ചില്ല അങ്ങ് പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുന്ന ആളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കണം മഹാനായ സുൽത്താൻ അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദുർഗായി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു സന്തോഷം കൊടുക്കട്ടെ അലഹമില്ല നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരാണ് ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് മഹല്ല ജമാത്തിന്റെ നേതൃത്വമൊക്കെ നല്ല പിന്തുണ കൊടുത്തു ഞാൻ ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാണ് പരിപാടിയൊക്കെ അലഹമില്ല പള്ളി കമ്മിറ്റി ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി ഒക്കെ നമ്മുടെ എസ് എസ് എഫിന്റെ കുട്ടികളോട് നല്ല സഹകരിച്ച് നല്ല സന്തോഷമുള്ള പരിപാടി വെച്ചു അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ നല്ല തിരിച്ചറിയലിന്റെ അടയാളമാണ് എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരുടെ മെമ്പർഷിപ്പിന്റെ ക്യാമ്പയിൻ നടക്കാൻ മധുഹർ റസൂൽ പ്രഭാഷണമാണ് പറയേണ്ട സദസ്സായത് കൊണ്ട് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല എന്നാലും ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് റസൂറുള്ളാന്റെ മധു പറയുന്ന ഒരു
അവരെ നാവ് കൊണ്ട് മോശമായതൊന്നും അവര് പറഞ്ഞില്ല അവര് ഹബീബായ തങ്ങളെ മധുഹിലതാ സമയം കണ്ടെത്തിയവരാണ് എം എ ഉസ്താദിനെ കറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു താല റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ എം എ ഉസ്താദിന് വഫാത്തിന്റെ സമയത്ത് കാണാൻ പോയ ആളുകൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും സയദിയെ പോയാൽ പറയും ഉസ്താദ് വീട്ടിൽ വിശ്രമിക്കുക എന്ത് വിശ്രമോ അളന്ന് ഒന്നുകിൽ കിതാബ് എഴുതുന്ന കിതാബ് എഴുതാനും കഴിയാത്ത സമയത്ത് മുത്താലിങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവരെഴുതും അതായിരുന്നു നൂറുൽ ഒലമ ആ നൂറുലമയെ കാണാൻ വേണ്ടി ഞാനും പോയി കുറച്ച് ആളുകളെ കൂട്ടിയിട്ട് പലപ്പോഴും പോകാറുള്ളത് പോലെ പോയി അന്ന് നൂറുൽ ഒലമ എല്ലാവർക്കും ഒരു സമ്മാനം തോന്നും ആ സമ്മാനത്തിന് പൈസ ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട ഒരു പുസ്തക തന്നത് സ്വലാത്തിന്റെ കിതാബ് നൂറുൽ ഒലമ ക്രോഡീകരിച്ചു സ്വലാത്തിന്റെ കിതാബ് തരുമ്പോ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു ചൊല്ലാതിരിക്കരുത് ഈ കിതാബ് ആർക്കൊക്കെ നല്ല തല പിന്നെ സ്വലാത്തിന്റെ കിതാബ് ചൊല്ലുന്ന ആശങ്കങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാതിരിക്കരുത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ചൊല്ലണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചൊല്ലുമെന്നൊരു വാക്കേ പറവേണ്ടി പറയേണ്ടതുള്ളൂ മഹാനായ നൂറിലും അഫാത്തിന്റെ സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും മുമ്പ് തന്നെ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വഫാത്തിനോട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ പ്രവർത്തനം വീട്ടിൽ വിശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും അവരുടെ പ്രവർത്തനം അങ്ങനെയായിരുന്നു താജുൽ അലമാന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയവരെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകും പ്രായുള്ളമാരാണ് നമ്മുടെ റോൾ മോഡൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ അവര് നടന്ന വഴിയിലാണ് നമ്മൾ നടക്കുന്നത് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയലുണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഓടിയെത്തുന്നു എത്രയോ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഓടിയെത്തുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തുല്ലല്ലോ മഹാനായ സുൽത്താൻ അലമന്റെ പേരറിയാത്ത ഒരു സ്ഥലം നമ്മള് കർണാടകക്കാരല്ലേ കേരള യാത്ര രണ്ടു പ്രാവശ്യം നടത്തിയിട്ട് അതിനേക്കാൾ ഉഷാറായിട്ട് കർണാടക യാത്ര നടത്തിയത് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഉസ്താദിന്റെ സംഘടനാ വിഷയം പറയാനല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഉസ്താദിന്റെ പ്രസംഗം നിങ്ങൾ കേൾക്ക് ഏത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് പ്രസംഗം ടൗണിൽ നടത്തുക ഒരു ടൗണില് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആണ് ഉസ്താദ് പ്രസംഗിക്കുന്നതെങ്കിലും അഭിമാനകേന്ദ്രമായ മഹത്തായ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചു അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല നമ്മെ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിച്ചു അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ളത് ഉസ്താദിനും ഉസ്താദിന്റെ തെഹത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ നമുക്കും അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ സംഘടനകളും സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ അതിനു വേണ്ടിയാകണം എന്റെ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരനുണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ അടുത്ത് ഷാഹുൽ ഹമീദ് പടുഭദ്രി നല്ല പരിചയമുണ്ടാവും നല്ലൊരു മുഖലിസായ ചെറുപ്പക്കാരനെ വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മ ഉണ്ട് വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്ക് എല്ലാം മനുഷ്യന്മാര് തോന്നിയ ആസ്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയമാണ് പക്ഷെ ഈ ഗ്രൂപ്പിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് സ്വലാത്ത് മാത്രമേ ചെല്ലാവൂ സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്യാം അതല്ലാത്ത ഒരു സംഗതിക്ക് തുറന്നാ പിന്നെ മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടു കൂടി അവൻ ഔട്ടാക്കുന്നതാണ് എന്തെങ്കിലും അതെ അത് ആരെ വേദായാലും സാറില്ല അല്ലെ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത അപ്പൊ പുറത്താക്കും വേദ മോശമായതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് അള്ളാഹുർക്കൊക്കെ ഈ ആവേശം എന്താണെന്നറിയോ അവർക്ക് കിട്ടി ആവേശം അവർക്ക് കിട്ടിയ ആവേശം എസ് എസ് എഫിന്റെ ആവേശമാ സുനത്തിയമായത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരായ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആവേശമാണത് നിലക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫിക്കാക്കി തരട്ടെ ഇതായ തല്ലാഹു നിലനിർത്തി കൊടുക്കട്ടെ ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള പലരെയും പല സ്ഥലത്തൊന്നും പരിപാടിക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ സാധുവായി ഞാൻ കാണും ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ പറയും റസൂൽ അള്ളഹാനൊന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി ഉസ്താദ് ആരക്കണം അള്ളാഹുവേ പരിശുദ്ധമായ റബി ഉല്ലപോലെ തീരുന്നതിന് മുമ്പ് നീ ഞങ്ങൾക്ക് അതിന് തോഫിയൊക്കെ നൽകണം അള്ളാ ഞങ്ങളെ ഉമ്മമാര് ബാപ്പമാര് ഭാര്യമാര് സഹോദര സഹോദരിമാർ ഈ നാട്ടിൽ ഞങ്ങളെ പരിപാടിക്ക് വന്ന് സംഘടിച്ച മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും റസൂൽ അള്ളാന്റെ വധ് കാണാതെ ഞങ്ങളെ തിരിച്ചു പിടിക്കല്ല അള്ളാ അവിടത്തെ വധിഹന്തൊരു സന്തോഷമുള്ള വധിഹാണ് തങ്ങളുടെ മധു കൊണ്ട് കടല് തീർത്ത ഇമാം ബോസൂരി തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് കസീദത്തുൽ ഹംസിയിലൂടെ എല്ലാവരും റസൂലാനെ കാണുകയാണ് എന്റെ റബ്ബേ ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണാൻ നീ എന്നെ ഒന്ന് പ്രത്യേകമായി തെരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു 
ആ മുത്തായ തങ്ങളെ കണ്ടാ പിന്നെ പരാതിയും ഉണ്ടാകൂല അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം തരട്ടെ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ അസൈതൂ ഫഖൂലൂ കൈഫ അൽഖാ മുഹമ്മദ വവജിഹി ബി അഫ്വാബി മഅസീ മുബർഖൂ മഹാന്മാരുടെ ഒരു ഭാഷ അള്ളാഹുന്റെ റസൂലിനെ കാണാൻ വേണ്ടി താല്പര്യമുള്ള കൊതിയുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ റസൂൽ അള്ളഹാനെ കാണണോ നാശിക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ മഹാന്മാര് പറയുന്നത് ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തു പോയി അവര് താഴ്മ കൊണ്ട് പറയാ ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തു പോയി പറജനങ്ങളെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് മുഹമ്മദായ തങ്ങളെ കാണുന്നത് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം സ്ത്രീകൾ അവരുടെ മുഖപടം കൊണ്ട് മൂടുപടം കൊണ്ട് മുഖം മറച്ചതുപോലെ ഞാൻ എന്റെ മൂടുപടം കൊണ്ട് ഹറാമ് കൊണ്ട് ഞാൻ മുഖം മറച്ചിരിക്കുന്നുവല്ലോ ഞാൻ റസൂറുള്ളാനെ കാണുന്നത് എങ്ങനാ കണ്ണൊന്ന് ശുദ്ധിയാക്കണേ കൽബൊന്ന് ശുദ്ധിയാക്കണേ റസൂറുള്ളാന്റെ മഹബത്ത് കൊണ്ട് കൽബൊന്ന് നിറക്കണേ ഞാൻ എന്റെ സംസാരം തീർക്കും തീർന്ന് നിർത്തുകയാണ് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന മിനിങ്ങളെ ഒരു ചെറിയ സംഭവം മഹാനായ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാ പെട്ടെന്ന് കാണാ അതുകൊണ്ട് അവിടെ തിക്കും തിരക്കും കൂട്ടുന്നവരായിരുന്നു അല്ലേ സുഹാബികളെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചത് ആ സുഹാബികൾക്ക് മദീന വിടാൻ ഭയങ്കര മടിയാണ് മദീന അവര് പോകൂല കാരണം റസൂലുള്ള വിട്ടു പിരിയാൻ മടിയാണ് സഹോദരങ്ങളെ സൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പലരെയും പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും പറഞ്ഞേക്കാറുണ്ട് പറഞ്ഞാൽ അവര് പോകാതിരിക്കൂല മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ വിഷമമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് നല്ല പ്രഭാഷകനാണ് നല്ല പ്രബോധകനാണ് നല്ല താഴിയാണ് ആ മുഹായത് തങ്ങൾ റസൂലുള്ള പറഞ്ഞേക്കുകയാ യമനിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കാണ് അവിടെ ധാരണ പ്രവർത്തനം നടത്താൻ ദേവത്ത് നടത്താൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞേക്കുകയാണ് പറഞ്ഞേക്കുമ്പോ മുഹായത് തങ്ങളെ കൽബില് വേദനയുണ്ട് മദീന വിടുന്ന വേദന ഭാര്യ മക്കൾ ഒഴിവാക്കുന്ന വേദന അല്ല ഒത്തായ തങ്ങളെ കാണൂലല്ലോ അല്ലോ ആ സങ്കടത്തിലാണ് യാത്രയാക്കുകയാണ് എങ്ങനെ യാത്രയാക്കുന്നത് ഒരു ശരിയായ നേതാവ് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനം ചെയ്യുകയാണ് ഒട്ടകത്തിന്റെ മേലെ മുഴാത് തങ്ങളെ കയറ്റിയിരിക്കുന്ന കയറും അതെ ഒട്ടകത്തിന്റെ മേലെ കയറാൻ പറയുന്നു റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ തങ്ങൾ കയറിയിരുന്നപ്പോ ഒട്ടകത്തിന്റെ കയർ പിടിച്ചിട്ട് കടിഞ്ഞാണ് പിടിച്ചിട്ട് ഹബീബായ തങ്ങൾ നടക്കുന്നു മുഹായത് തങ്ങൾക്ക് അത്ര റാഹത്താകുന്നില്ല പക്ഷെ റസൂറുള്ളാന്റെ വാക്ക് കേക്കലല്ലേ അതബ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ഈ കയറും പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന എവിടത്തേക്കാ നടക്കുന്ന മദീനന്റെ ബൗണ്ടറി വരെ നടക്കുകയാണ് പോകുന്ന വഴിയിൽ മുഹായത് തങ്ങളെ മനസ്സറിഞ്ഞു അത് തങ്ങളെ സങ്കടം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തന്നെ പിരിയുന്ന സങ്കടം അതിനുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മഹാനായ തങ്ങൾ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറയാ ഹബീബായ തങ്ങളും ആയത് തങ്ങളോട് പറയാണ് നമ്മുടെ വാളിന്റെ വാള് കൊണ്ട് ഇടപെടൽ കൊണ്ട് ഒരാള് ഹിതായത്തിലായാൽ ദുന്യാവും അതിലുള്ളത് മുഴുവനും കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും ഹൈറാഡ് തങ്ങളത് പറഞ്ഞ് ആശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ് നടന്നു നടന്നു ഹബീബായ തങ്ങളും അതീനയുടെ ബൗണ്ടറി എത്തി യാത്രയേക്കാൻ വന്നതാണ് തങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മുഹാദിനെ വിളിക്കുകയാണ് മുഹാദ് തങ്ങളോട് പറയുന്നു മുഹാദ് അടുത്ത വർഷം നീ തിരിച്ചു വരുമ്പോ എന്നെ കാണാൻ സാധ്യതയില്ല എന്റെ കബറിന്റെയും പള്ളിയുടെ അടുത്തൂടെ നീ ഇങ്ങനെ നടക്കും മോനെ നീ എന്നെ കാണൂല ഞങ്ങളുടെ കൽപ്പ് പൊടിഞ്ഞു പോയി മനസ്സ് പൊട്ടിപ്പോയി റസൂറുള്ളാഹനെ വിട്ടുപിരിയുന്ന സങ്കടത്തിന്റെ പുറമേ ഹബീബായ തങ്ങൾ വെറുതെ വികാരം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ടെൻഷൻ അടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വെറു വിടുവായിത്തം വിടുന്ന ആളല്ല വായ തോന്നിയത് പറയുന്ന ആളല്ല ഇന്നുവയില്ല 
സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ നബൂവത്തിന്റെ വാക്കുകൊണ്ടാണ് വഹീന്റെ വാക്കുകൊണ്ടല്ലാതെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല മുഹമ്മദ് തങ്ങളാണ് പറയുന്നത് മോനെ അടുത്ത വർഷം നീ വരുമ്പോ ഞാൻ ഉണ്ടാകൂല എന്റെ കബറിന്റെ അടുത്തൂടെ പള്ളിന്റെ അടുത്തൂടെ നീ നടക്കുന്നതാണ് ഇതങ്ങ് കേട്ടപ്പോ മുഹാദ് തങ്ങൾക്ക് അനിയന്ത്രിതമായി കരച്ചിൽ വന്നു പോയി കരഞ്ഞു പോയി മുത്തായ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം കഥാ മദീനത്തെ പള്ളിയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് മുഹാദിനോട് പറയുന്നു മുഹാദേ കരയണ്ട കരയണ്ട മോനെ കരയണ്ട ഇന്ന അവലന്നീ അൽ മുത്തക്കൂ ജനങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാനുമായി ഏറ്റവും ബന്ധമുള്ളവർ തക്കുവയുള്ളവരായാലും ഹൈസു ഖാനു എവിടെയായാലും ആരായാലും എവിടെയായാലും ഏത് നാട്ടിലായാലും ഏത് പ്രദേശത്തായാലും ഞാനുമായി ഏറ്റവും ബന്ധമുള്ളവർ തക്കുവയുള്ളവര അതുകൊണ്ട് കരയണ്ട പോകുമ്പോഴാണ് കരഞ്ഞത് മദീനെന്ന് വിടുമ്പോഴാണ് ാണ് പല സുഹാബികളും മദീന വിട്ടുപോയി സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ചില ആളുകൾ പുത്തമ്പാദികളൊക്കെ പറയും സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കലാണ് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കൽ ഇത്തിമാണ് സുലുല്ലാനോടുള്ള മഹബത്തിന്റെ ഒരു പരിപാടിയാണ് മഹബത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുമല്ല സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്ന കൽപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു സന്തോഷമാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൽപ്പ് പ്രകാശിപ്പിച്ചു തരട്ടെ റസൂൽ ഉള്ളാഹന്റെ ജന്മദിനത്തിനെതിരെ നോട്ടീസും കൊണ്ടുവരാണ് സലപ്പി എന്നിട്ടോ പറയാ റസൂൽ ഉള്ളാഹനോടുള്ള സ്നേഹം വെച്ചിട്ട് ശരീരത്തിൽ വിഷം കയറിയിട്ട് റസൂൽ ഉള്ളാഹന്റെ ഉറക്ക് പോകണ്ട എന്ന് കരുതിയതാ സ്നേഹം ഖദീജ ബിബി കാണിച്ചതാണ് സ്നേഹം സുഹാബികൾ കാണിച്ച കരച്ചിലുണ്ടല്ലോ അതായിരുന്നു സ്നേഹം മരണപ്പെട്ടപ്പോ അനിയന്ത്രിതമായി പൊട്ടിത്തെറിച്ചില്ലേ അതായിരുന്നു സ്നേഹം അതായിരുന്നു മഹബത്ത് ആ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഇടം നൽകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മെ ഏറ്റെടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ് കബൂലാക്കി തരട്ടെ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു തക്കുവാഹുന തക്കവ ഇവിടെയാണ് തക്കവ ഇവിടെയാണ് തക്കവ ഇവിടെയാണ് തക്കവയുണ്ടെങ്കിൽ റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങളോട് മഹബത്ത് ഉണ്ടാകും അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൽവുകൾ പ്രകാശിപ്പിച്ചു തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ്സുകൾ ഏറ്റെടുക്കണം എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ്സ് കബൂലാക്കട്ടെ ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്തിൽ اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم نمر صدق قبول اكي ترت متاي صلى الله عليه وسلم تنغل كانا بوندي تنية تاكن رسول الله عند مدح يجلن رسول الله عند مولد يجلن كن دائري كن امم ماري رسول الله عند مدح يجلن اللهم نمر رحمت تجيئت اللهم نمر صدق قبول اكي ترت اللهم نمر മനസ്സ് മദീനയിലേക്ക് തിരിക്കുക കൽവ് മദീനയിലേക്ക് തിരിക്കുക പരമാവധി കണ്ണടക്കുക റസൂൽ ഉള്ളാന്റെ റൗല കണ്ടവർക്ക് കുബത്തുൽ ഹലറായി മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരാൻ നല്ലതാ കാണാത്തവർക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കാണാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു സന്തോഷം നൽകട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ഹൽവലി സ്വല്ല 
خیر النبی بسم خیر منجلیہ سیدی خیر النبی توبت طالبت من کیا یا صلاة و سلام لَيَزِيدُ الْحُبُّ مِنِّي أَنْ أَذُورَ كَنَبِي مُنَّا فَضْلًا مِنْكَ لُقْيَا وَجْهِكُمْ خَيْرَ النَّبِي أَصْوَلَاتُ وَسَلَامُ عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خير النبي الله نمك حبيب آية تنقل كان اجتدرت متاية تنقل كان هذا إي صدى صلى الله عليه وآله إنما نكون بطيم الله تريد جبلي كيا دري كتر الله نمك صدى صلى الله عليه وآله موسیقی Yang kalau terangkan yang lebih terhadi ialah yang ada setelah itu dalam belang kali ini, yang kita korang dah payah sendiri dalam dalam titik itu boleh lihat kat eh Allah husni yang dikat eh, aduh yang amal itu banyak orang yang amal hari ini bermain dengan orang lain, macam ni, orang itu bawa orang besar mungkin lepas setelah, anjara kilometer pun itu ni pom, orang orang lepas itu memang ada mungkin orang lepas itu 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 Allahu kabul ya kete, Allahu segeri kete. Angan itu tujuh orang gel, angkut rupil udahyu. Nampol hasilnya itu nas taban itu, sedikit kandar tidak ada. Yang nantinya sedikit kandar tidak ada. Kalbi ni kun nallas neh mula, nampol pergi perta kutegar. Ina tidak ada beri perisara tidak ada beri perirum. Arjun sahai kandar itu Allahu eh, nindah habiba ya sallallahu alaihi wasallam ada ngada. Madahu paranya itu sadasan, nindah mutai ada ngada bohmanam paranya sadas. Allahu eh nistind. Sallu alal habib. Nairat ini yang pernah WhatsApp aku tanya ma. Orang solat ini kita beri dia. Orang kita ni, bahu mana perut tanggalu papa ni asal buat turu kuli. Bayar tanggalu dah asal buat turu kuli. Pada ini perut ribu tu kopi beran dale. Insya Allah, ni aku. Orang dua sam buat turun na cullah. Aduh, kanan deh lah ni lalat. Aduh, orang deh. Ninggal bayar solat ni orang tu perkasa ni cedah bahu mana perut asal buat turu kuli. Allahu, orang kafir tu lalat. Orang kafir tu lalat. Orang perkasa ni cedah dah. Abadu guna tu, insya Allah, tu kayi pati atau berak ke, buat lek kalau tu wanganom. Nampu deh, pravasa logo, nampu kau bandi balas sahageri kena, pravasa logo tu nallah hurahmat tu cegat eh, kuwait tu lalu nallah mada, paling deh istabar enggal deh hadci gak ke, joli kebo gak betul deh, wahana modi gak betul deh, rendo sungguh itu, mardi matte kenda gun, kala abas tan diri chana gak entro, nari pun deh gitu, nanun sar don diri gak nak ke, abad tu pravarta gan mari kute gari bulicu pernah nallah huwe, ni kahwili gurukan mahmaan eh, ni kah, orang kah mimer nallah huwe, ni kahwili gurukan mahmaan eh. Kau itu lu macam jajeng lokke, orang anak orang lokke ni selamat tu nalgan mahmane. 
നീ ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ല അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ നീ പരീക്ഷിക്കല്ല അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനത്തെ ഹൃദയം കൊണ്ട് ഏറ്റെടുക്കുന്ന എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് എത്തക്കയോ രാജ്യത്ത് പോകുമ്പോൾ സഹായിക്കുന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹുവേ എല്ലാവർക്കും നീ റഹ്മത്ത് നൽകണം അള്ളാഹ് ഈ നാട്ടിലും സഹായിച്ചവരുണ്ട് സഹായിക്കുന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹുവേ നീ റഹ്മത്ത് ചെയ്യണം അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവേ നീ ഏറ്റെടുക്കണം അള്ളാഹ് എത്രയോ ലക്ഷക്കണക്കിന് കടമുണ്ട് നീ ആ കടം വീട്ടിത്തരാൻ വഴി എളുപ്പമാക്കണം അള്ളാഹ് മോമിനിയങ്ങളുടെ കൽബ് നീ ഞങ്ങളിലേക്ക് തിരിക്കണം അള്ളാഹ് അള്ളാഹു നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ എല്ലാവരും ഇൻഷാല്ല ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഒരു പരിപാടിക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നല്ലൊരു സംഭാവന കരുതി വെക്കണം തങ്ങൾ പാപ്പക്ക് കൊടുക്കണം അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ حمدًا طيبًا مباركًا فيه على كل حال حمدًا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك مع عظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال واصحاب سيدنا ومولانا محمد ارحم الراحمين يا الملك الجبار يا الله سعدكلا يا نعم നീ ഏറ്റെടുക്കണം അല്ലാ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾ നീ കബൂലാക്കണം അല്ലാ ഞങ്ങൾ നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാ ദൂരെ യാത്ര ചെയ്തതും ഇവിടെ ഈ മോമിനിയങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു കൂടിയതും ഇതിനു വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചതും അള്ളാഹുവേ ഇതിനു വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയതും ഇതിനു വേണ്ടി ചെലവാക്കിയ സമ്പത്തും സമയങ്ങളും മുഴുവനും ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും മുത്തബറക്കായ കബൂലാക്കി നിന്റെ സവാബിന് നിന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ ഹലറത്തിലേക്ക് അവിടെ നിന്ന് സന്തോഷിക്കുന്ന നിലക്ക് നീ ഒന്ന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാ അവിടുന്ന് സലഹം മടക്കുന്ന അവിടുന്ന് പരിഗണിക്കുന്നവരിൽ നീ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് പെടുത്തി തരണമല്ലോ എല്ലാ നാടുകളിലും റസൂലുള്ളാന്റെ മധുവിന്റെ ജൽസ നടക്കുകയാണ് മൗലിദിന്റെ സദസ് നടക്കുകയാണ് കൂട്ടത്തിലെ ആ സദസ്സുകൾ മുഴുവനും മദീനയിലെത്തുമ്പോ ഞങ്ങളെ കൽവിന്റെ കേടുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീയത്തിന്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ സദസ് മാത്രം ഹബീബ് സ്വീകരിക്കാതെ തള്ളിക്കളയുന്ന സദസ് ആക്കല്ല അല്ലാ ഞങ്ങളെ കൽബ് നിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളെ മഹബത്തിലായി നീ ഒന്ന് പാകപ്പെടുത്തി തരണം അല്ലാ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാര് ഭാര്യ മക്കൾ കുടുംബക്കാര് കൂട്ടുകാര് എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകന്മാർ അവരുടെ ബാപ്പമാര് ഉമ്മമാര് സഹകാരികൾ ഇവിടത്തെ ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ മെമ്പർമാര് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളും ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഉസ്താദുമാര് പരിസര മഹല്ലുകളിൽ നിന്ന് വന്ന ഉസ്താദുമാര് മുത്തലിമീങ്ങളും മുഹല്ലിമീങ്ങള് ആദരണീയരായ സീതവറുകൾ അടക്കം അവരെ കുടുംബക്കാരടക്കം ഞങ്ങളുമായി കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കടപ്പെട്ടവർ ആരൊക്കെയുണ്ടോ അല്ലാ ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതന്മാര് സ്ഥാപനത്തിന്റെ സഹകാരികൾ ഒരാളെയും കബൂലാക്കണം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് മുത്തായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ നീ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരണം അല്ലാ മഹാന്മാര് കണ്ടതുപോലെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരണം അല്ലാ ഞങ്ങളെ ദോഷങ്ങളെ മാപ്പ് ചെയ്തു തരണമല്ലോ ഞങ്ങളെ നീ രോഗികളാക്കി പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാ ചെറുതും വലുതും രഹസ്യവും പരസ്യവുമായ സകല തെറ്റുകളെയും റസൂറുള്ളാന്റെ മധുഹന്റെ മറക്കത്തുകൊണ്ട് മാപ്പ് ചെയ്യണം അല്ലാഹമത്തുല്ലാലമീനായ തങ്ങളെ മറക്കത്തുകൊണ്ട് നീ മാപ്പാക്കണം അല്ലാ റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്കോ ഞങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ ഒരാൾക്കോ ഞങ്ങളെ പരമ്പര കയാമത്ത് നാൾ വരെ ആർക്കും ഞങ്ങളെ കൂട്ടുകുടുംബാദികളിൽ ഒരാൾ ൾക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്കും ഇനി ജനിക്കാൻ പോകുന്ന മക്കൾക്കും മാരകമായ ക്യാൻസർ വിധിക്കല്ല അല്ലാ ട്യൂമർ വിധിക്കല്ല അല്ലാ ഹാർട്ടിന് തകരാറ് തരല്ല അല്ലാ കിഡ്നികളെ വീക്കാക്കി കളയല്ല അല്ലാ പഠിച്ചവനെ പ്രഷർ ഷുഗർ കൊളസ്ട്രോളൊക്കെ കൂട്ടിക്കുറച്ച് പരീക്ഷിക്കലായ ധാരാളം സുന്നത്തുജമാത്തിന്റെ 
പ്രവർത്തകന്മാര് മുതൽ പ്രായുള്ള കാരണമന്മാർ ആദരണീയരായ സ്ത്രീതടക്കം വലിയ വലിയ മുതിർന്നുമാരടക്കം മുതാലിമീങ്ങളടക്കം ചെറിയ പൈതങ്ങളും മക്കളടക്കമുള്ള ഒരു സദസ്സു സാധുക്കളായ ഞങ്ങളത് രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കല്ല അത്തരം രോഗങ്ങളോ രോഗാണുക്കളോ ഞങ്ങളെ തടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി തരണമല്ല ി തരണമല്ല അത്തരം രോഗികളാണ് ഞങ്ങളെ നാളുകൾ അറിഞ്ഞ് കുടുംബക്കാരറിഞ്ഞ് അവര് വന്ന് ഞങ്ങളെ സങ്കടത്തോടെ സമീപിക്കുന്ന ഒരു രംഗം മരണം വരെ വിധിക്കല്ല രാജാവേ നീ ഞങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കണമല്ല ഞങ്ങളെ കൽബിലേക്ക് നോക്കി ഞങ്ങളത് ആകെ തള്ളല്ല നിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളോട് നിനക്കുള്ള മഹപ്പത്ത് കൊണ്ട് നിന്റെ റഹ്മത്തിലേക്ക് അഫുവിലേക്ക് നോക്കി ഞങ്ങളത് നീ ഒന്ന് സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ ഭാര്യമാർക്ക് റഹ്മത്തു ചെയ്യണമല്ല മാതാപിതാക്കൾക്ക് റഹ്മത്തു ചെയ്യണമല്ല മക്കൾക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യണമല്ല ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സഹകാരികൾ ഈ പള്ളിക്ക് മദ്രസക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നവർ ഹസനിയ എന്ന് ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി കൈപിടിക്കുന്നവർ അവിടത്തേക്ക് സംഭാവന കൊടുത്തേക്കുന്നവർ നേർച്ചയാക്കിയവരെ നേർച്ചു തന്നവര് അള്ളാഹുവേ ഒരാളെയും ഹായിബാക്കാതെ എന്തൊക്കെയാണോ അവരെ മുറാദ് ഹസിലാക്ക് അള്ളാ ഞങ്ങളെ സകല സദസ്സുകൾക്ക് മിജാപത്ത് ചെറുപ്പക്കാര് കല്യാണ പ്രായം എത്തി നിൽക്കുന്നവര് കല്യാണം ആലോചിച്ച് ഡേറ്റ് റെഡിയാക്കി നിൽക്കുന്നവര് അള്ളാഹുവേ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന ആണിനും പെണ്ണിനും സന്തോഷമുള്ള നിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ദാമ്പത്യ ജീവിതം ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും നൽകണമല്ല സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ മക്കളെ നൽകണമല്ല മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ നൽകണം ഉള്ള മക്കളെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളാക്കണം ഗർഭിണികൾക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണം ഫിർക്കത്തായ കുടുംബത്തെ നീയൊന്നും അസല മാതാപിതാക്കൾ ഞങ്ങൾക്ക് കാരുണ്യം ചെയ്യാനും റഹ്മത്ത് ചെയ്യാനും ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സ് വേണം ഞങ്ങൾക്ക് മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഹുതുമത്ത് ചെയ്യാനുള്ള തൗഫിയൊക്കെ വേണം അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ മക്കളോട് കാരുണ്യം കാണിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സ് വേണം ഞങ്ങൾ അയൽവാസികളെ സ്നേഹിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കൽബ് വേണം അതിന് തൗഫിയൊക്കെ വേണം നിന്റെ ധീരൻ എസ് എസ് എഫിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ എസ് വൈ എസിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ തല മുതിർന്ന വിലമാക്കരുടെ പിന്നിൽ പാറ പോലെ ഉറച്ചു നിന്ന് നിന്റെ ധീന് പ്രതിസന്ധിയാകുമ്പോൾ തരണം ചെയ്യാൻ ഫലമായിന് ശക്തി പകരാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ഭാഗ്യം വേണം തൗഫീക്ക് വേണം എന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളെ മധുഹ ചെയ്ത സദസ്സിൽ നിന്ന് കരഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നു അള്ളാ ഏതൊക്കെയാണോ ദുന്യാവാഹറം വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നീ അറിഞ്ഞു തരണേ രാജാവേ അടിമകളായ ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ല അള്ളാ രോഗികളാക്കല്ല അള്ളാ കടക്കാരാക്കല്ല അള്ളാ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനത്തിന് വലിയ കടമുണ്ട് അള്ളാ കടം നിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി നിന്റെ അയൽമിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ കടപ്പെട്ടു പോയതാ ഒരാളും കടക്കാര് വന്ന് ഞങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കുന്ന ഞങ്ങളോട് മുഖം കറുത്ത് സംസാരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ വരാതെ ഞങ്ങളെ ഇജ്ജത്തിന് കോട്ടം പറ്റാതെ സകല കടങ്ങളും തീർക്കാനും ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളെ സന്തോഷത്തോടെ നടത്താനും നിന്റെ മഹാന്മാരായ അമ്പിയാക്കളുടെ പറക്കത്തു കൊണ്ട് അയ്യൂബ് നബി അലൈഹി സലാമിന്റെ പറക്കത്തു കൊണ്ട് ജലാലി റാത്തീബിന്റെ മസാഹുമാരെ പറക്കത്തു കൊണ്ട് എല്ലാ പറക്കത്തിന്റെയും കേന്ദ്രമായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കൊണ്ട് കടങ്ങളെ വീട്ടിൽ തരണമല്ലോ ഞങ്ങളെ ഹറമിലെത്തിക്കണമല്ല മുത്തായ തങ്ങളെ ഹറമിലെത്തിക്കണമല്ലോ അവിടത്തെ കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറെ ആശയുണ്ടേ നബിയെ അവിടത്തെ മധു കൊണ്ടല്ലാതെ ഞങ്ങൾ ഒരു സദസ്സും തുടങ്ങാറില്ല അവിടത്തെ മധു ചൊല്ലാതെ ഒരു സദസ്സും പിരിയാറുമില്ല അവിടത്തെ കാണാൻ ആശ വെച്ചപ്പോഴും മമാറുസല്ലാക്കില്ലാറുഹമ്മദല്ലാലമീൻ ഏത് സ്ഥലത്തും ഞങ്ങൾ സംസാരം തുടങ്ങുമ്പോ അവിടത്തെ കാണാൻ ആശ വെച്ചാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നത് ഒന്ന് പരിഗണിക്കണേ സിറാജേ ഞങ്ങൾ ഈ ഞങ്ങളെ സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സകല മുഹക്കുകൾക്കും അവിടത്തേക്കൊന്ന് കാണാനുള്ള ആശ നിറവേറ്റി തരണേ മുനീറേ നാളെ മഷറയിൽ വന്നാല് ഹൗദുൽ കോസുറും സഭാത്തുണ്ടെന്ന് ഒന്ന് പരിഗണിക്കണേ മുത്തായ തങ്ങളെ കാണാൻ ഭാഗ്യം നൽകണമല്ലോ പരിശുദ്ധ ഹംബയും ഹജ്ജും സിയാറത്തിനും തൗഫീക്ക് നിരവധി തവണ കുടുംബ സമേതം തൗഫീക്കാക്കി തരണമല്ലോ 
മരണം ഹൈറാകും വലതുകയിൽ കിതാബ് നൽകണമല്ല നന്മകൾക്ക് കനം കൂട്ടണമല്ല തിന്മകളെ മായിച്ചു കളയണമല്ല അറശിന്റെ തണല് നൽകണമല്ല ഹിസാബില്ലാതെ സുറാത്തൊന്ന് കടത്തി തരണമല്ല സ്വർഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതൊന്ന് കാണിച്ചു തരണമല്ല മുത്തായ തങ്ങളെ കല്യാണത്തിനൊന്ന് ഒരുമിച്ചു കൂട്ടണം സ്വർഗത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഉള്ളതെന്ന് ആ സന്തോഷം പോലും ഞങ്ങൾ മറന്നു പോകുന്ന നെന്തലിക്കായിന്റെ സന്തോഷല്ലേ അള്ളാ കണ്ടുകൊണ്ട് ധാരാളം ഹറാമ് കണ്ടുപോയ സാധുക്കളാണ് റബിയോലവലിന്റെ വസന്തമാണ് മുത്തായ തങ്ങളെ മധുഹ ജീവിത സദസ്സാണ് ബീബായ തങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നിന്റെ മെഹദായ ഫതില് കൊണ്ട് നിന്റെ ലക്ക ഒന്ന് തരണേ അള്ളാ ഈ സദസ് ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ അവസാന സദസ്സാക്കല്ല അള്ളാ നിന്റെ ദീനിന്റെ ദേവത്തിന്റെ വഴിയിൽ കണ്ടുമുട്ടാൻ ഭാഗ്യം നൽകണമല്ലോ 